ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எயிட் டாக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைனில் ரிலீஸ் ஆனால் மிஸ்டர் நோ படி இந்த படத்தோட கதை தான் கம்ப்ளீட்டாக நிறைய பண்ண போகிறோம் இது ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் ஒரு ஃபேன்டசி படமும் கூட சில படங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் பிடிக்கவும் செய்யும் அந்த படத்தோட ஃபீல் கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுவீங்க ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் வந்து உணர்வீங்க அந்த படம் வந்து எனக்கு பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எனக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு மிஸ்டர் நோ படி படம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் நீங்கள் வந்து கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது இது நல்ல படமாக கெட்ட படமாக அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்ல படம் சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்கும்போது தான் நீங்கள் வந்து பிரமிப்புக்குள்ளே ஆளாவீங்க காரணம் என்ன ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த படத்தோட பிளாட் என்னான்னு வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சுப்பீங்க ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதைக்குள்ளே பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு மூணு கதைகள் மாதிரி வந்து போகுது ஒவ்வொரு கதைகளுக்கும் வந்து ஒரு எண்டு இருக்குது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நான் லீயராக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி அந்த சின்ன சின்ன கதைகள் மாதிரி வந்து போட்டிருப்பாங்க அதனால் ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் கடைசியாக கண் கிளைமேக்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருவீங்க ஓ இதுக்காக தான் அப்படிலாம் வந்து காமிச்சாங்களா பட் நம்ம நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிட்டுமே திரும்ப வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் வாட்டி பார்த்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட செகண்ட் டைம் வந்து உட்காரும்போது நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில்டாக வந்து பார்ப்பீங்க அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை வந்து லிசன் பண்ணுங்க எவ்வளோ அழகாக வந்து போட்டிருக்காங்க விஷுவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்கிங் அந்த நான் லீனியராக வந்து கதை சொல்லியிருந்தாலும் எந்த இடத்துலையும் வந்து போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்காது எவ்ரி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த படத்தை ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது வந்து இருக்கும் அது வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் செக்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேன்டசி ரிலேட்டட் விஷயங்களை வந்து அந்த படத்தை அப்படியே வந்து நகர்த்தி நகர்த்தி கொண்டு போகும் அது பார்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் டெல்லானாலும் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் அப்படியே திரும்பி திரும்பி வந்து போனதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் தள்ளி போயிட்டு உங்களை பிரமிப்புக்குள்ளே ஆள ஆளாக்குவாங்க அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் தான் மிஸ்டர் நோ படி ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து அலட்சியப்படுத்தி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர பட படமே வந்து கிடையாது ரெண்டாவது வாட்டி பார்த்து நீங்கள் பிரமிப்புக்குள்ளே வர படம் தான் இந்த மிஸ்டர் நோ படி உங்களுக்குன்னு நிறைய லிஸ்ட் வச்சுருப்பீங்க சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் எனக்கு அது பிடிக்கும் இது பிடிக்கும் பிரதர் அப்படின்ட்டு இந்த மிஸ்டர் நோ படி நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் இந்த படத்தையும் வந்து சேர்த்துருவீங்க இதுவும் எனக்கு பிடிச்ச படம் பிரதர் அப்படின்ட்டு நான் இதை ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த படத்தை வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஆகணும்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க டேரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க ரெண்டு வாட்டி பார்த்தா எனக்கு உண்மையாகவே அந்த ஃபீல் வந்து கிடைக்குமா இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய படமாக உண்மையாகவே நான் பார்க்கலாமா பிரதர்னா அவங்களுக்கும் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் மிஸ் பண்ணவே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் தான் இது இதுக்கு நான் மார்க் கொடுப்பேன் டென் அவுட் ஆஃப் வந்து கொடுப்பேன் அவ்வளோ வருத்தான ஒரு படம் இந்த கதை நரேஷனும் வந்து ஸ்க்ரீனில் எப்படி காமிச்சிருக்கோ அதே மாதிரியே நான் வந்து நரேட் பண்ணுறேன் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இந்த விஷுவல்ஸில் இருக்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்தும் வந்து நான் நரேட் பண்ணும்போது சீன் பை சீன் வந்து நரேட் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு சீன் இது இருக்கும் செகண்ட் சீன் இது இருக்கும் கிளைமேக்ஸில் இது இருக்குன்னு வித் டொய்லாக்ஸ் வந்து நான் நரேட் பண்ணுறது அது காரணம் இருக்குது நான் ஜஸ்ட் ஒன் லைனில் வந்து சொல்லி முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் விஷுவலாக ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து உட்காந்து பார்க்கும்போது அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது அந்த ஒன் லைன் கேட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா இருக்குன்னு வந்து நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க உண்மையாகவே படம் கூட நல்லா இருக்கலாம் பட் அந்த ஒன் லைன் எப்போ வந்து அதை டச் பண்ணோம் இந்த படம் எப்போ அங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகுன்றது அது லேட் ஆகும்போது சிலருக்கு வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது சார் ரிவ்யூ கேட்ட மாதிரி படத்தில் இல்லையாப்பா அப்படின்ற உணர்வு வரும் அது அது எந்த ஒரு படமாக இருக்கும் தமிழ் படமாக இருக்கட்டும் எந்த லா லாங்குவேஜ் படமாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நீங்கள் உட்காந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டா அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூஸே கூட உங்களுக்கு தேவையில்ல ஸோ அதை நான் ஆழமாக வந்து நம்புகிறேன் நீங்கள் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எந்த படத்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னா அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்து என்ன பிரோஜனம் அதனால் இந்த படத்தோட கதை நிறைஷனை விஷுவலாக என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு சீன் இருந்து செகண்ட் சீன் இருந்து அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் நான் கொஞ்சம் நேரம் வந்து சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் லீனியராக வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க கண்ணா பின்னாண்டு கதைகளை மாற்றி மாற்றி ஆர்டர் வந்து மாற்றி போட்டிருப்பாங்க அந்த விஷயத்த நான் லீனியராக வந்து சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் லீனியராக கேட்டதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ஆர்டராக பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் லீனியராக கேட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வந்து பாருங்கள் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்களும் நானும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நான் ஏற்கனவே வந்து படம் பார்த்தேன் இவர் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படத்தை சொல்கிறாருன்னு அப்படி வந்து லிசன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வாட்டி
இந்த புறா என்ன பண்ணும் அதனுடைய அழகால் வந்து அந்த கீயை வந்து கொத்தும் கொத்துனதுக்கப்புறம் சீல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்போ இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் இப்போ நம்ம இது கொத்தனை அந்த சீல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த தானியத்தை நம்ம தலை விட்டு கொத்திக்க முடியுதுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் அப்போ எப்போல்லாம் சாப்பிடணும் தோணுது அப்போ இது ஒரு கொத்து கொத்துறது அப்படியே போய் தலை விட்டு அதை வந்து சாப்பிட்றது ஸோ இப்படி இருந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் திடீர்னு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிசைன் பண்ண ஒரு ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறாரு என்னென்னா இந்த சீல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணுறாங்க எவ்ரி டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த சீல் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த புறா உள்ள தான் இருக்குது அப்போ இது பாட் நின்றுட்டு இருக்குது டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகுது இந்த சீல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகுது இப்போ இந்த புறா வந்து யோசிக்குது நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த விஷயம் வந்து நடந்திருக்கேன் நமக்கு அப்படின்ட்டு அதாவது வாட் ஐ ஹாவ் டன் டு டிசர்வ் திஸ் நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் இந்த சீல் வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அந்த பக்கம் தானியம் இருக்கிறது எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு இந்த புறா யோசிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து தெரிய வந்தது என்னென்னா ரக்க இது வந்து அசைச்சிருந்தது போல் இது ரஸ் ரக்கையை அசைச்சதுனால இது வேணால் அது ஓப்பன் ஆச்சோ அப்படின்னு நினச்சி இது அதுக்கப்புறம் ரக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிக்க இப்படி இப்படி சும்மா அசைச்சிட்டே இருக்குது அந்த சீல் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது ஓப்பன் ஆகுது போய் தலையை உள்ளே விட்டு கொத்தி சாப்பிடுது ஆக்சுவலாக அந்த டைமிங் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால தான் இது வந்து நடந்திருக்கு இந்த புறானால இதெல்லாம் வந்து கெஸ் பண்ண முடியாது இதனால நடந்திருக்குமா அதனால கெட் நடந்திருக்குமா அப்படின்னு இந்த புறானால கெஸ் பண்ண முடியல இந்த புறாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரக்க அசிஷனால் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி இது நினச்சிட்டு இருக்கு இது இந்த புறாவோட சூப்பர் ஸ்டிஷன் அதாவது இந்த பீஜினோட சூப்பர் ஸ்டிஷன்ன்றது இந்த புறாவோட ஒரு மூட நம்பிக்கை ஏன்னா அந்த புறாவுக்கு வந்து அந்த எபிலிட்டி கிடையாது எதனால இது நடந்துச்சு சொல்லி யூகிக்கிற மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த விஷயத்துக்கும் இந்த கதைக்கும் வந்து சம்மந்தம் இருக்கு ஏன்னா இந்த கதையில் இருக்கிற கதாநாயகன் ஒரு சின்ன பையன் அவனால் யூகிக்க முடியும் அவனால் எதனால் இது வந்து நடக்க போகுது எப்படி இதெல்லாம் வந்து போக போகுது அப்படின்ற விஷயங்கள் யூகிக்க முடியும் அதை தான் இந்த ஸ்டார்டிங் சீன் வந்து ரிலேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் டைட்டில் கார்டில் கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் வந்து பண்ணுவாங்க என்னென்னா அப்படியே புகை மாதிரி வெளியில் வரும் ஒரு புகை அந்த புகை திருப்பி உள்வாங்குற மாதிரி இருக்கும் மிஸ்டர் நோபடின்னு டைட்டில் வரும் இதுக்கும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை வந்து நான் சொல்லுதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன விஷயம் அந்த புறா விஷயம் வந்து ஒரு ஃபேன்டசி விஷயம் இது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனெலாம் கிடையாது அவனால் புதுசாக சில விஷயங்கள் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுது புறானாலும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல இங்கே இருக்கிற கதாபாத்திரத்துக்கு அவனுக்கு இந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்டிஷனெலாம் எதுவும் தேவை இல்லை அவனுக்கு என்ன நடக்குன்னே வந்து தெரியும் மூட நம்பிக்கை மாதிரிலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் இந்த டைட்டில் கார்டப்போ இது ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் விஷயம் அதாவது ஒரு சிகரெட்லேருந்து புகை வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது அப்படியே வந்து செதறி போயிடும் சரியா அதே விஷயம் திருப்பி உள்வாங்கன்னா ஒரு விசைனால் திருப்பி உள்வாங்கி அந்த சிகரெட்டுக்குள்ளேயே வந்து போச்சுன்னா அப்போ நேரம் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது கிளைமேக்ஸ் அது தான் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து படம் பார்த்தவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறது வந்து புரியும் அதை திருப்பியும் அந்த டைட்டில் கார்டு வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து என்னடா இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் வந்து பண்ணியிருக்கீங்களா தான் ரெண்டாவது வாட்டி பாருங்கள் பிரமிப்புக்குள்ளே ஆவீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னது அதுக்கப்புறம் படத்தோட அடுத்த சீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஹேவ் டன் டு டு டிசர்வ் திஸ் அப்படின்னு ஒரு வயசான தாத்தா வாயிலேருந்து இது வரும் ஸோ அவர் தான் அந்த படத்தோட கதா நாயகன் ஏற்கனவே ஒரு சின்ன பையனுக்கு வந்து இந்த எபிலிட்டி இருக்குன்னு சொன்னால அந்த சின்ன பையன் தான் இப்போ தாத்தாவாக இருக்கார் வயசாகிடுச்சவருக்கு அவர் வந்து சொல்கிறாரு நான் நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு இது வந்து கிடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அவர் வந்து வாயால் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த தாத்தா உக்காந்துருப்பார் இவர் எதிரில் இன்னொருத்தர் மூஞ்செல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு எல்லாம் ஒட்டினா மாதிரி ஒரு மாதிரி பெயிண்ட் மாதிரிலாம் டேட்டு எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு உக்காந்துருப்பாரு உக்காந்துட்டு அந்த தாத்தா கிட்ட வந்து கேட்பார் அந்த தாத்தாவோட பேர் நீமோ நோபடி அவர்கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா முன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா இவர் வந்து டாக்டர் அதனால் அந்த கேள்வி வந்து கேட்குறாரு முன்னைக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கேள்வி கேட்கும்போது அவன் தாத்தாக்கு இவர் யார் நம்மளை கேள்வி கேட்க இவருக்கு அந்த தாத்தாக்கு இவர் எதுக்குன்னா முன்னாடி தெரியுமா இல்லை அவருக்கு நம்மளை வந்து தெரியுமா அப்படின்னு அவர் திருப்பி கேள்வி கேட்பார் அப்போது அந்த முன்னாடி இருக்கிற டாக்டர் வந்து சொல்லுவார் அவருடைய பேரும் வந்து சொல்லிட்டு நான் டாக்டர் தான் வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களை வந்து பார்த்து நான் தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது அது சரி உங்களுடைய பேர் என்னன்னு வந்து கேட்பாங்க இந்த டாக்டர் அவருக்கு தெரியும் இவருடைய பேர் நீமோ நோபடி அப்படின்னு வந்து தெரியும் ஏன்னா முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கே இவர் வந்து விளங்காமல் வேறு ஒரு கேள்வி மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காரு முன்னாடி கேட்ட கேள்வியும் இப்போ வந்து இவர்
நம்ம மற்றவங்களுக்கு தான் வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம கண்ணாலேயே நம்மளை வந்து பார்த்துக்க முடியாதுல்ல கையை நீட்டி அவர் வந்து பார்த்தா தான் அவர் கை அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இருக்குன்னு வந்து தெரியும் கண்ணாடியில் பார்த்தா அவர் முகம் எப்படி இருக்குன்னு அவருக்கு வந்து தெரியும் முகம்லாம் சுருங்கி போயிருக்கும் கையெல்லாம் இந்த மாதிரி அங்கங்கே வந்து சுருக்கம் ஏற்படுறதுனால அப்புறம் தான் இவருக்கு வந்து தெரிய வரும் இவருக்கு வயசாகிடுச்சுன்றது ஆனால் இவர் இப்போ எந்த வருஷத்தில் இருக்கிறாரு இவருக்கு வந்து தெரில எல்லாமே மறந்து போயிடுச்சு இவருக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னார் உங்கள் எதிரில் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது ம் நீங்கள் வந்து பிப்ரவரி நைன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல பிறந்தீங்கல்ல இப்போ நம்ம இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூவில் இன்றைக்கி பிப்ரவரி நைனில் இருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்கள் பர்த்டே நியூஸ் பேப்பர்லையும் அது தான் இருக்கும் நியூஸ் பேப்பர் டிஜிட்டலாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூனால் எப்படி இருக்கணும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோ நாள் எங்கள் தாத்தா வந்து உயிரோடு இருக்காரு அதில் என்ன தெரியுமா போட்டிருப்பாங்க லாஸ்ட் மோர்டல்ஸ் பர்த்டே இன்றைக்கி அப்படி வந்து போடுவாங்க இவர் மோர்டல் லாஸ்ட் மோர்டல் கடைசியாக மரணிக்கக்கூடிய மனுஷனுடைய பிறந்த நாள் இன்றைக்கி அப்படின்னா அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ அப்போல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த சமயத்தில் மனிதர்கள் எல்லாமே இம்மார்டல்ஸாக இருப்பாங்க அந்த இடத்துல இவங்க எல்லாருமே வந்து வேற்று கிரகத்துலலாம் இருக்கிறவங்க கிடையாது அந்த இருக்கிற பிளேஸே வந்து நியூ நியூயார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க நியூயார்க்குக்கே நியூ நியூயார்க்குன்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் இம்மார்டல்ஸாக இருப்பாங்க யாருக்கும் வந்து மரணம் கிடையாது மரணம் மரணிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கிற ஒரே மனுஷன் இவர் தான் அதுதான் ஆச்சரியப்பட்டு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதை இவர் பார்த்தோன்னே அவரே ஷாக் ஆவார் ஐ வாண்ட் டு வேக்அப் ஐ வாண்ட் டு வேக்அப்னு சொல்லி அலருவார் இவருக்கு வந்து தூக்கம் இருக்க மாதிரியும் ஏதோ அதுலேருந்து நான் வெளிச்சு எழுதணும் என்னை வந்து நான் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்லுவார் சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டியாக வந்து ரெண்டு இன்சிடென்ட் வந்து காமிப்பாங்க இதே தாத்தா நூற்றி பதினெட்டு வயசு இருக்கிற அந்த நீமோன்னு படி முப்பத்தி நாலு வயசில் சின்ன வயசு இருக்கா மாதிரியும் அவர் வந்து பெட்லேருந்து எந்திரிக்கிற மாதிரியும் வந்து காமிப்பாங்க ஒரு ஃபேமிலியோடு அவர் வந்து வாழ்வார் அந்த ஃபேமிலி இருந்தாமல் இன்னொரு ஃபேமிலியில் இவர் வந்து வாழ்கிற மாதிரி வந்து காமிப்பாங்க இந்த சீனெல்லாம் வச்சுக்கோங்க திருப்பி அதை நான் லீனியர் நரேஷன் அப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூ நியூயார்க்கில் டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூவில் ஆங்கரெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க டிவி ஷோ மாதிரி அவன் என்ன சொல்லுவான்னா இந்த நைன்டீன் செவன் நூற்றி பதினேழு வயசில் இந்த தாத்தாக்கு வந்து ஆயிடுச்சு அந்த லாஸ்ட் மார்டல் அவர் பேர் வந்து நீமோ நோபடி அவர் நம்மளை மாதிரிலாம் வந்து கிடையாது அவருக்கு வந்து மரணம் இருக்குது ஸோ நம்மெல்லாம் வந்து மரணமே இல்லாத ஆட்கள் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆளுங்கக்கிட்டேயும் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலிமா இந்த காம்பேக்டபிள் பிக் கைக்குள்ளேயே அடக்கமாக இருக்கிற பிக் வந்து நம்ம வச்சுட்ருக்கோம் அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூலாம் எல்லாம் பண்ணிங்கில் வந்து கைக்குள்ளே வச்சுட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கும் அந்த தாத்தாவுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸே இது தான் இவங்களுக்கு மரணமும் கிடையாது பண்ணியும் இந்த மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க எல்லாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்றது எல்லா மனுஷன் ஒரு புள்ளியும் வந்து இருக்கும் அந்த செல் வந்து ஸ்டெம் செல்லாகவும் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கிற வெவ்வேறு பார்ட்டுகள் வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி இவங்க அந்த பண்ணியை வந்து கை கடகமாக வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம கை காலெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் வந்து காரணம் அதை இவர் வந்து ஆங்கர் வந்து டிவி ஷோவில் பெருசாக வந்து சொல்லுவார் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த தாத்தா அந்த நீமோனோ படி இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கார் அவர் கூட நம்ம வந்து தொடர்பு கொண்டு பேச முடியல அப்படி பேச முடியலனாலும் வந்து பரவாயில்ல அவர் வந்து இப்போது சாகர தருவாய் தான் இருக்கார் வயசாகிடுச்சு அவருக்கு அவர் இயற்கையாக செத்து போட்டுருமா இல்லை அவர் உயிரை ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம வந்து ப்ரொலாங் பண்ணணுமா காப்பாற்றணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டஸ்ட் மாதிரி வந்து நடத்துவார் அப்படி அவருடைய லைஃப்பை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரொலாங் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எக்ஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அவர் நேச்சுரலாகவே செத்து போட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து இன்னும் அனவுஸ் பண்ணுவோம் அனவுஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் மாசில் வந்து டூர் மாதிரி வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இவங்க வந்து ஓட்டு போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கரே வந்து டாக்டரை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ மாதிரி எடுப்பார் என்ன டாக்டர் சொல்லுங்கள் அவர் எப்படி வந்து இருக்கார் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏன்னா அந்த பேஷண்ட்டை அந்த நீமோ நோபடி பற்றி எந்த ரெக்கார்டும் வந்து நம்மக்கிட்ட கிடையாது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கார்டோ அவர் இந்த அவர் எப்படி இங்கே எப்படி வந்து சேர்ந்தார்ன்ற ரெக்கார்டு வந்து கிடையாது அவருக்கு எதனால் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்டால் அதுக்கு டாக்டர் சொல்லுவார் அவருக்கு பெருசாக ஞாபகம்லாம் எதுவும் கிடையாது அதை திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ண தான் நான் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதே டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நீமோ நோபடி பக்கத்துலேயே வந்து உட்காந்து அந்த தாத்தா கிட்ட நான் பழைய டெக்னிக் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் கொண்டு வர அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் கோஆப்ரே
அந்த குழந்தைங்களோட உதட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் உதத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளமாக இருக்கும் நமக்கும் இருக்கும் இப்படி வச்சாவே இந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃப்யூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற அந்த சிந்தனை எல்லாமே அடியோடு மறந்து போயிருமா இவங்க இந்த குழந்தைங்க அடுத்த பிறப்பி இப்போ பிறவி இப்போ மனுஷனாக பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்கிறது இந்த தேவதைங்க இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்குங்க ஆனால் அந்த நீமோக்கு அங்கே மேலே இருக்கும் போது இதை வைக்க மறந்துட்டுருக்காங்க அந்த தேவதைங்களே இதை வந்து மக் வைக்க மறந்து இவனை மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இவனுக்கு அந்த எபிலிட்டியோடு என்னாச்சு பூலோகத்தில் பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடச்சிது தண்ணியிலெல்லாம் ஒரு மாதிரி பால் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் அடைஞ்ச மாதிரி இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து எந்த பேரண்ட்டோட கருவில் வந்து நம்ம போகலாம் அப்படின்னு வந்து சூஸ் பண்ண பார்ப்பான் சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பேட்டி மாதிரியெல்லாம் வந்து பேசுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு வந்து குழந்தை வேணும் என் குழந்தை இந்த மாதிரி இருக்கணும் கண் இப்படி இருக்கணும் அவன் இந்த கலர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து ஒரு பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இருக்கணும் ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு தொடம் மாதிரி இன்னொரு பையன் வந்து நான் பெற்றுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் எனக்கு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது நாங்கள் படுத்துட்டோம் அதனால் ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது அது நீயாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எல்லோரும் நீமோ நோபடி அவன் வானத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இவங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க இன்னொருத்தன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சாரி ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் கிடையாது கே ஊர் இன செயற்கையாளர் இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துட்டு இவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் வந்து வரப்போகிறதில்ல பட் குழந்தை பெற்றுக்கிறது ஒரு நல்ல ஃபீலாக இருக்கும்ல அப்படின்னு வந்து இவங்களும் வந்து சொல்லுவாங்க அதில் கடைசியாக ஒரு பே ஒரு பேரண்ட்டை பார்த்தா நீ மோனோபடி வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகும் அந்த இவனுடைய அம்மான்னு இவன் சூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஸ்பெல் பாடி ஸ்பெல் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் இவங்க அப்பா இருக்கிறவர் வந்து அவர் அவங்க அம்மாவை எப்படி சந்தித்தேன் அந்த கதை உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்படி ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி அவர் வந்து பண்ணுவார் அவங்க அம்மாவை எப்படி சந்தி சந்திச்சிருப்பாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கதை மாதிரி வந்து போகும் அதாவது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் மாதிரி தான் இவங்க வந்து சந்திச்சிருக்காங்க பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னா என்னென்னா ஒரு சின்ன பட்டம் போச்சு அதோடைய ரெக்கைகளை வந்து அசைக்கிறது அண்டத்தில் ஒரு ஒரு வருஷமோ இல்லை ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதம் கூட ஆகலாம் எப்போ வேணாலும் ஆகலாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு நிகழ்வுகளும் அதை அசைச்சு அந்த ரெக்கை அசைச்சது ஒரு புயல் மாதிரியோ ஒரு மழை மாதிரியோ கூட வந்து க்ரியேட் ஆகி வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பாட்டிலும் அந்த பூமியில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் வந்து அது நடக்க சான்சஸ் இருக்குது இதனால தான் நம்ம வீட்டில் கூட பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சும்மா கை கால் அசைச்சிட்டு கதை எதோ எதோ வந்து பேசிட்டு கதை வாயில் வரத நம்ம எனர்ஜியை வந்து எது ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அது வந்து புதுசாக எதுவும் வந்து க்ரியேட் ஆகி வேறு ஃபார்மாக வந்து போயிடும் அதுதான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் பட்டர்ஃப்ளைனால் அப்படி நடக்கும்போது அது எல்லாமே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கான அதனுடைய வினை எதிர்வினையோ அது வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் அது வந்து லேட்டாக கூட நடக்கும் அப்படி தான் இந்த நீமோ நோபடி செலக்ட் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா எங்களோடய அப்பா உங்கள் அம்மாவை எப்படி நான் மீட் பண்ணணும் தான் அவர் கதை சொல்கிறாருல அது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் தான் ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பட்டாம்பூச்சி வந்து பிடிக்கணும்னு சொல்லி நினச்சிருக்காரு அவர் கையில் சீக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து பறந்துருக்கு ஸோ அந்த விஷயம் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து ஒரு புயல் மாதிரி ஏற்பட்டு அப்போ காற்றுல ஒரு இலை அப்படியே பறந்து போய் இவங்க அப்பா நடந்து வரும்போது அந்த இடத்துல கீழே விழுந்திருக்கு அந்த இலை விழுந்த உடனே இவர் வந்து அது மேலேயே கால் வச்சிருக்காரு கால் வச்சுனா சரிக்கு கீழே விழுந்துட்டார் விழுந்த இடத்துல பார்த்தா இவங்க அம்மாவை அப்போ தான் வந்து சந்திச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் லோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இப்படி தான் நான் உங்கள் அம்மா வந்து மீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் நீ எங்களுக்கு குழந்தையாக பிறந்தால் நல்லா இருக்கும்போது நீமோ என்ன பண்ணுவோம் இவங்கள தான் வந்து சூஸ் பண்ணிப்பான் அவங்களுக்கு குழந்தையாகவும் வந்து பிறந்துருவான் பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா சின்ன வயசுலேயும் எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இங்கே வரலல்ல இவனுக்கு எல்லாம் ஞாபகத்தோடு தானே இங்கே வந்திருக்கான் அதுக்காக சும்மா சும்மா அவங்க அம்மா பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இமிட் இமிடியேட் பண்ணுவான் கேள்வி கேட்பான் அவங்க அம்மா வந்து பயமுறுத்துற மாதிரி பூம் அப்படிலாம் வந்து விளையாட்டு காமிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவன் நடந்து போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் நடந்து போய் கீழே தவறி விழுந்துட்டா அவங்க அம்மா வந்து பிராவோ பிராவோ அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி எழுப்பி விட பார்ப்பாங்க இது ஏன் இது மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்க அம்மா கீழே விழும்போது இவன் வந்து பிராவ பிராவன்னு சொல்லி கை கட் கை தட்டி வந்து சிரிப்பான் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே இந்த உலகத்தில் நான் வந்து வாழ்கிறனா வாழ்லையான்ற டவுட் வேறு எனக்கு வந்து இருக்கும் ஏன்னா இவன் பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இவனாலே இவனை வந்து பார்க்க முடியல கண் மற்றவங்க தான் வந்து பார்க்குது இவனால் இவங்க அம்மா கண்ணை வந்து பார்க்க முடியுது அவங்க அம்மா லிப்ஸ்டிக் போகிறது வந்து பார்க்க முடியுது இவங்க அப்பா வாட்ச் கட்டுறாரு வாட்ச்க்கு அப்புறம் அவர் கையில் வந்து பார
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இம்மோட்டலாக இருக்காங்க நீங்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் பூமி எப்படி இருந்துச்சு லவ்ன்ற விஷயம்லாம் எப்படி இருந்தது செக்ஸ்ன்றதே இப்போ இல்லாத சமயத்தில் அப்போ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நிறைய விஷயம் வந்து கேட்பான் அதுக்கப்புறம் நீம பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சின்ன வயசுக்கு வந்து போயிடுவார் ஒன்பது வயசில் இவர் எப்படிலாம் வந்து இருந்தார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போயிடும் ஸோ அந்த சமயத்தில் இவர் சின்ன விஷயம் வந்து ஒன்று யோசிச்சு பார்ப்பார் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்பேஷல் விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்பரல் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்பேஷியல் டைமென்ஷன் ஹைட்டு வித்து டெப்த் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே உருவானதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேங் அப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நைன் டைமென்ஷன்ஸ் தான் இருந்தது நைன் டைமென்ஷன்ஸோட இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இருந்ததாகவும் இது எல்லாமே வந்து வெடித்து செதறதுக்கு அப்புறம் மூணு டைமென்ஷனோட நம்ம வந்து பார்க்குற மாதிரி ஹைட்டு வித்து அதுக்கப்புறம் டெப்த் இதோட வந்து ஒரு டெம்பரல் டைமென்ஷனும் வந்து கூட இருக்குது அதுதான் டைம் என்னென்னா இந்த பூமி வெடித்து செதந்ததுக்கு அப்புறம் நேரமும் அதோட வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுது அந்த நேரன்றது மட்டும் ஒரு ஒரே டைமென்ஷனாக இருக்குது யூனி டைமென்ஷன் யூனி டேரக்ஷன் மாதிரி எப்படின்னா நேரன்றது பின்னோக்கி வந்து போகாது முன்னோக்கி போகிற மாதிரி தான் வந்திருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து இந்த சின்ன பையன் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பான் அது எப்படி வந்து அவன் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பான்னா இப்போ வந்து ஒரு பொட்டட்டோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொட்டட்டோ அதாவது உருளைக்கிழங்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட நீங்கள் வந்து அதை மாவு பவுடர் மாதிரி ஆகிட்டு மாவு மாவு ஆகிட்டு அது கூட சாசை வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சாசியும் உருளைக்கிழங்கும் தனியாக வந்து பிரிக்க முடியாது ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு சாய்ஸ் மேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் அதோடவே வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சின்ன பையன் சின்ன வயசுலேயே ஒரு பேக்கரி ஷாப்பில் போய் நிற்பான் இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பார்ப்பான் நிறையா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவன் எதனா வாங்க தான் அங்கே வந்து போயிருப்பான் கேக் எதனா வாங்கி சாப்பிட்டு தான் வந்து போயிருப்பான் அந்த இடத்துல எதை சூஸ் பண்ணுறதே எனக்கு வந்து தெரியாது எதனா சூஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் அதோடய வந்து அவன் லைஃப் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவான் பெஸ்ட் விஷயமே வந்து நம்ம எதுவும் சூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதா அப்படின்னு திரும்பி வருவான் திரும்பி வரும்போது மூணு பொண்ணுங்களை வந்து பார்ப்பான் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் மாதிரி இருக்கும்ல அதில் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாளுங்க ஒரு பெண் ஒரு பொண்ணு வந்து ஹாய் நீமோ அப்படின்னு வந்து அவன் பேர் வச்சு சூடுவான் இவன் வந்து ஹாய் ஆனா அப்படின்னு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான் இன்னொரு பொண்ணு ஹாய் நீமோ அப்படின்னா அவன் சொல்லும் போது ஹாய் எலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு பேர் வந்து சொல்லுவான் இன்னொரு பொண்ணு ஹாய் நீமோன்னு சொல்லும்போது ஹாய் ஜீன் அப்படின்னு இந்த மூணு பொண்ணுங்களையும் வந்து பார்ப்பான் இந்த மூணு பொண்ணுங்களை பார்க்கும்போது இவனுக்கு வந்து மூணு பொண்ணுக்குள்ளேயும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற மாதிரிலாம் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பான் அதுக்கப்புறம் இவன் கையில் ஏற்கனவே காசு இருக்குல்ல அவன் தான் கடையில் எதுவும் வாங்கி சாப்பிடல அதை வச்சு டாஸ் போடுவான் டாஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அதையும் வந்து இவன் பார்க்க மாட்டான் எடுத்து வச்சுப்பான் இதோ வந்து பார்த்து வச்சுப்பான் ஸோ அதுதான் இவனுடைய இதே மந்திரம் மாதிரி நமக்கு வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது பட் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆப்ஷன்லேயே நம்ம வந்து ட்ராவல் வர மாதிரி இருக்கும் திருப்பி அதை வந்து பின்வாங்க முடியாது அதனால் பெட்டரே எதுவும் சூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதா அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கே வந்து சொல்லுவான் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இவங்க அம்மா அப்பாக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழக்கூடாதுன்னு வந்து நினைப்பாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து போவாங்க அப்போ பையன்கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நீ முடிவு எடுத்துட்டியா நீ அப்பா அம்மா கூட இருக்க போறியா இல்லை அப்பா கூட இருக்க போறியா அப்படின்னு வந்து கேள்வி கேட்பாங்க அவன் எந்த முடிவு எடுத்துக்க மாட்டா அமைதியாக தான் இருப்பான் அதுக்குள்ள ட்ரெயின் வந்துடும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஸோ ட்ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரெயின்ல ஏறி வந்து போக பார்ப்பாங்க ட்ரெயின்ல ஏறி போனதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த குட்டி பையன் வந்து அவங்க அம்மா வந்து எப்படியாவது ஓடி போய் வந்து தடுக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்பான் ஸோ ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இவன் ஷூ வேற லேஸ் எல்லாம் வந்து அருந்து போயிடும் அப்படியே கீழே விழுந்துடும் திருப்பியும் வந்து போவான் இந்த ஷூ இந்த மாதிரி வந்து லேஸ் ஆகுறதுக்கான காரணமே என்னான்னு கூட பார்த்தா அது கூட ஒரு பட்டர்ஃபை எஃபெக்ட் மாதிரி ஏற்கனவே ஒருத்தன் ஒரு ஷூ கம்பெனிக்காரங்கிட்ட போய் இவன் லேஸை வந்து காமிச்சிருவான் இது வந்து பக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவான் இதை வச்சு நம்ம டீல் மேக் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்பான் அது குவாலிட்டி இல்லாத அவன் அறுத்து கூட பார்ப்பான் ஆனாலும் இவன் வந்து கொஞ்சம் பணம் அதிகமாக வந்து கொடுக்குறேன் போது அதை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த ஷூக்கு வந்து இந்த லேஸே வந்து போட்டிருப்பாங்க இதனால தான் இவன் ஷூ வந்து அப்போ கழுந்துருக்கு அவன் ஓடி அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து ட்ரெயினில் ஏறி போகணும்னு வந்து நினைக்கும் போது அவங்க அம்மா சொல்லிட்டு போனாங்களா நீ என்ன டிஷன் எடுத்துருக்க அம்மா கூட வரதா இல்லை அப்பா கூட இருக்குதா அப்படின்ட்டு ஸோ இப்படி வந்து ஓடினவன் திடீர்னு பார்த்தா அம்மா கூட இருக்க மாதிரி இருக்கும் ட்ரெயின் எப்படியோ உள்ளே ஏறி உள்ளே அவங்க அம்மா கூட உட்காந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சீன் வந்து பார்த்தா இவன் கீழே விழுந்துட்டா மாதிரியும் இவங்க அப்பா ஓடிப்பேன் அவனை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டா மாதிரியும் இப்போ அப்பா இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து
அந்த ஆனா வந்து ஒன்று டீச்சர் வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்காங்க ஆனா அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு பிளேஸ் உட்கார வச்சு அவங்க கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போவே இவன் என்ன பண்ணுவேன் ஆனா வந்து ஒரு நோட்டம் விடுவான் இந்த ஆனா மேலே அவனுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்குது காரணம் என்னன்னா ஸ்கூலில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் அப்போலாம் இவன் வந்து இந்த இதை பொண்ணு பயங்கரமாக வந்து நீச்சல் பண்ணுவான் இவனுக்கு நீச்சல் அடிக்க வந்து தெரியாது அந்த ஸ்விம்மிங் பூலு ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கணுன்ற இவனுக்கு ஆசை இருக்குமே தவிர அவனுக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியாது ஆனால் அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு மாதிரி சைட் அடிச்சுட்டே பார்த்துட்டு இருப்பான் அவ்வளோ மாதிரி நம்ம டைவ் அடிச்சு குடிக்கணும்னு நினைப்பான் ஆனால் தண்ணியில் மூழ்கி ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுவான் அதை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்விம்மிங் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறவர் வந்து தூக்கி வச்சு அவன் அப்புறம் காப்பாற்றி விடுவாங்க ஒரு சமயம் என்னாகும் இந்த ஆனா இந்த ஆனாவும் இவனும் வந்து பீச்சில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ வளர்ந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாகும் இந்த பொண்ணு வந்து அவங்ககிட்ட ஆசையாக வந்து கேட்கும் இந்த மாதிரி என் கூட வரையா நம்ம போய் ஸ்விம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அது பீச் மாதிரில ஒரு லேக் மாதிரி தான் ஒரு டூர் மாதிரி வந்து வந்திருப்பாங்க வந்த உடனே இவன் நான் சொல்லுவான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கொஞ்சம் ஆசையாக வந்து பேசுவான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து நீச்சல் அடிக்கிறாங்க அதான் ஸ்விம் பண்ண போகிறாங்க என் கூட தான் இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை வேண்டி வா அப்படின்னா நீமோ வந்து ஆனால் வந்து கூப்பிடுவா பட் நீமோ வந்து அதை எப்படி நிராகரிப்பானா நான் வந்து இந்த இடியட்ஸ் கூடலாம் வந்து நான் ஸ்விம் பண்ண மாட்டேன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டூப்பிட்ஸ் இந்த இடியட்ஸ் கூடலாம் வந்து நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னா அப்படி பதில் சொல்லுவான் இவன் என்ன பண்ணுவான் இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் ஜர்க் பண்ணுவான் ஜர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து 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 என்ன பண்ணுவான் அவன் நான் ஏன் அந்த வார்த்தையை வந்து சொன்னேன் நான் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் அந்த டைமில் அப்படின்னா யோசிச்சு பார்ப்பான் யோசிச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா இவன் ஏதோ வளர்ந்துட்ட மாதிரியும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இவன் நார்மலாக ஒரு இடத்துல நடந்து வரும்போது அந்த இடத்துல ஆனா வந்து சந்திப்பான் ஆனா கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்களோட வந்து அவன் நடந்து போயிட்டு இருப்பான் ஹே ஆனா அப்படி இருக்கு இது உன் கேட்டால் ஆமாம் வந்து அவன் சொல்லுவான் ஸோ அப்போ இவன் என்ன நினச்சி பார்ப்பான் இவன் அந்த வார்த்தை சொன்னதுல தான் இவன் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு வந்து இவன் நினச்சி பார்ப்பான் திருப்பி இதே விஷயத்தை நான் வேறு மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படி வந்து இவன் யோசிச்சு பார்ப்பான் ஸோ அதை எப்படின்னா இந்த பொண்ணு பக்கத்தில் வரும் ஹே நீமோ நீ வந்து வா என் கூட வா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம ஒன்றா வந்து ஸ்விம் பண்ணலாம் அப்படி வந்து கூப்பிடும் போது இவன் உண்மையை சொல்லிடுவான் எனக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியாது என்ன அதனால தான் நான் வரல இது எனக்கு தெரியாதுன்னு யார்கிட்டயும் வந்து நீ சொல்லாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வந்து சொல்ல மாட்டேன்னு தலையாசிப்பா ஆனா வந்து மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கூப்பிடுவாங்க ஹே ஆனா வா நம்ம வந்து ஸ்விம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா எனக்கு வந்து இப்போ பீரியட்ஸ் என்னால் வர முடியாது நான் நீமா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அவங்க கூட கம்பெனி கொடுக்கலான்ட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துப்பாங்க ரெண்டு பேரும் தோலும் வந்து ஒராசம் ஒராசத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் வேற ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேர் இப்படி வராசுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு லவ்க்கு வந்து செட் ஆகிற மாதிரி அது ஒரு ட்ராக்கில் வந்து போகும் கல்யாணம் ஆகி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கா மாதிரியும் இவன் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ரிலேட்டட் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் அந்த டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறத இவன் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருப்பான் அதே இவங்க அம்மா கூட வந்து போகும்போது இவன் கொஞ்சம் வளர்றான் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா இவங்க அம்மா வந்து சில ஒரு விஷயம் வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒருத்தர் வரப்போகிறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீ வாய்த்து வருது எதுவும் வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு வந்து இவங்க சொல்லும் போது இவன் என்ன பண்ணுவானா அமைதியாக தான் இருப்பான் அவர் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் வேறு யாரும் கிடையாது ஆனாவோட அப்பா தான் இன்வைட் பண்ணி உட்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா இவன் ஒரு மாதிரி அவரையும் குறுக்குறுன்னு வந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் அந்த சாப்பிட்டு இருக்க சமயத்தில் அவங்க அம்மாவும் சில கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இங்கே ஏதோ வந்து வீடு பார்க்குறேன்னு சொன்னீங்களே அதை பார்த்துட்டீங்களே அப்படின்னு அவர் மேலே க்ரஷ் இருக்கனால அவர் இங்கே வந்ததுனால அந்த கேள்வி வந்து கேட்பாங்க அவரும் வந்து பார்த்துட்டேன்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவார் அவங்க அம்மா நீமோ வந்து அவரை ஒரு மாதிரி பார்க்குறது வந்து பார்த்துட்டு நீ ஏண்டா அது மாதிரிலாம் பார்க்குற அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது விடு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு அவர் சொன்னாலும் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவன் வந்து அடுத்தவங்களை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்க மாட்டான் இது மாதிரிலாம் பார்த்து ஏதாவது வந்து ட்ரபுள் மேக் பண்ணுறதா இவனுடைய ஹேபிட்டே கூட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீமோக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூரின் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவனுக்க
ரெடி பண்ணியிருக்கும் போதே அதை வந்து தெரியாமல் வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த ஓடு வந்து ஒரு சிக்கிருக்கும் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால வண்டி போனதை வந்து ஒரு மிஸ் பண்ணிடுவார் அது வந்து ஸ்லோப்பில் அப்படியே வந்து போயிருக்கும் இது அங்கே வந்து ஒரு லேடி ஒரு குழந்தைய வந்து தள்ளிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க இவன் அம்மானு வந்து கற்றுவான் அது வந்து அவங்க மேலே ஏற்றிடும் ஸோ இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து அவன் அப்போவே வந்து ப்ரடிக்ட் பண்ணியிருப்பான் இதை அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து ரிமைண்ட் பண்ணி வந்து காமிப்பான் நான் அன்னைக்கு கூட டேடிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து சொன்னேன் அது வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து பலாரன் வந்து அடிப்பாங்க ஒரு மாதிரி அடிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து திட்டினதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து நீ திட்டுவ அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஏற்கனவே ப்ரடிக்ட் பண்ணதா அப்படின்னு அவனும் வந்து சொல்லிப்பான் இவ்வளோ அதாவது இவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரடிக்ட் பண்ணதெல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து பேசிப்பான் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த சீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆனாவோட அப்பா அவரெல்லாம் செத்துக்கூட மாட்டார் அவர் திரும்ப வருவார் அது காரணம் இருக்குது இந்த விஷயம்லாம் வந்து இது நடக்காது இது நடக்காதுன்னு நான் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இதில் எந்த விஷயமும் வந்து நடக்கல இந்த பையன் வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இவங்க அம்மா வந்து என் கூட வந்து தெரியாது இல்லை அப்பா வந்து என் கூட வந்து தெரியாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்கல்ல இந்த சமயத்தில் இவங்க ஓடும்போது இவங்க அம்மா கூட போயிருந்தால் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நடக்க சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஃப்யூச்சரை வந்து யோசிச்சு பார்க்குறான் இன்னும் இவங்க அம்மா கிட்டே வந்து போகல இவன் போயிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் போயிருந்தால் ஆனாவை வந்து இவன் மீட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனா கூட வந்து கல்யாணம் கூட ஆயிருக்கலாம் அந்த லேக் அது பீச் மாதிரி இருக்கிற இடத்த ஓரத்தில் அவன் வந்து அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து உண்மை சொல்லி எனக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியாதுன்றதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துருப்பாங்க லவ் மூடு இல்லை வந்து அவன் திட்டினதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து இன்னொருத்தர் ஒன்றா கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு குழந்தை வந்து பெற்றிருக்கும் அது நடந்திருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இவங்க அம்மாவுக்கு ஒருத்தர் கூட அஃபேர் இருக்குல்ல அவர் வந்து இங்கே வீட்டுக்கு வர போகிறாரு அந்த சமயத்தில் நீ வாய் திறக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்ற சமயத்தில் இவன் வந்து வாய் திறந்து உன் ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீ வந்து இப்படி செத்து போயிருப்பார் அப்படின்னு வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் கோச்சிட்டு போயிருப்பார் அப்போ இவங்க அம்மா வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடந்திருக்கலாம் இப்படி போயிருந்தா ஆனால் கிளைமேக்ஸில் வந்து இவன் யார் சைடு போகிறான்றது அது ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கும் அது நான் வந்து அழகாக ரிவீல் பண்ணுறேன் திருப்பி மூணாவது விஷயம் என்னென்னா இதே இவங்க அம்மாவோட அந்த அஃபேர் வச்சுருக்காருல்ல அவர் அவங்க பொண்ணையும் வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு ஆனாவை அவனுக்கு டபுள் சந்தோஷம் இவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தானே அந்த ஆனா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஏ இது தாண்டா ஆனா ஆ இவர் இதுக்கப்புறம் இங்கே தான் இருக்க போகிறா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கை கொடுத்துக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் கை கொடுத்துப்பாங்க அவங்க அம்மா சொன்னதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் இவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இவன் உங்கள் தங்கச்சி மாதிரியும் நீ உங்கள் அண்ணன் மாதிரியும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து பாடுக்கணுன்ட்டு அந்த பொண்ணும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் நாங்கள் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிடையாது இவனும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்களோ இல்லையோ இவங்க ரெண்டு அந்த பசங்க நீமாவும் சரி ஆனாவும் சரி ரெண்டு பேரும் தனியாக ரூமில் போய் ஸ்டடி ரூம்ன்ற மாதிரி இவங்க குதுகலமாக இருப்பாங்க கட்டி பிடிக்கிறது செக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து ஜாலியாக இருப்பாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷமாக தான் இருந்திருப்பாங்க பட் நாலு அடைகள் என்னாகும் அவங்களுடைய பிரிதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பெட்டில் தனியாக இவங்க படுத்திருப்பாங்க பட் அவங்க கட்டி பிடிச்சி வந்து படுத்துட்டுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துடும் இந்த பொண்ணோட ஆனாவோட அப்பாவுக்கு இவருக்கு நியூயார்க்கில் ஒரு ஜாபும் வந்து கிடைச்சதுனால இவங்க ஆனாவோட ஆனாவோட அப்பாவுக்கும் நம்ம நீமாவோட அம்மாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் செப்பரேஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து பிரிவாங்க இந்த விஷயம் ஆனாக்கு ஏற்கனவே வந்து தெரியும் அது வந்து நீமாவுக்கு தெரியாது அவங்க அம்மா தான் சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே வந்து இது சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனாக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நாங்கள் பிரிஞ்சிட போகிறோம் அவன் இன்னும் டென் டேஸில் இங்கே இருந்து வந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து கதறுவான் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி தான் வந்து பழகணும் அப்படின்னு ஆனாவோட அப்பா வந்து சொல்லுவார் அவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் இவனும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்து இவங்ககிட்ட ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்செல்லாம் அழுவா நீ ஏன் என்கிட்ட வந்து சொல்லலை அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து சொல்ல விருப்பமே கிடையாது இவனை பிரியக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லி அவள் வந்து நினச்சிட்ருக்கா நான் பிரிஞ்சாலும் இப்போ எங்கள் அப்பா கூட நான் டென் டேஸ் கழிச்சு இந்த இடத்துலேருந்து நியூயார்க் போனாலும் அவருக்கு அங்கே ஜாப் கிடச்சிச்சு அங்கே இருந்தாலும் நான் எவ்ரி சண்டே வந்து இந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு நான் வரேன் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த பத்து நாளும் இவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ பதினாலு மணி நேரம் நானூறு பதினாலு பதினாலாயிரத்தி நானூறு நிமிஷங்கள் ஸோ அவ்வளோ ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இவங்க வந்து ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸும் வந்து அவ்வளோ என்ஜாய்
நடுவுலலாம் போய் இந்த பொண்ணை வந்து ஃபாலோ எப்படியாவது வந்து ஆனாவை வந்து பார்த்துட மாட்டோமா அப்படின்னு வந்து தேடிட்டே அலைவான் ஆனாவும் வந்து அப்படி தான் வந்து நினச்சிட்டு இருப்பான் என்னதான் தூரமாக இருந்தாலும் என்னைக்காவது வந்து நம்ம நீமோ வந்து பார்த்துட மாட்டோமா அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க ஸோ இவன் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மணி பத்து நிமிஷம் கிட்ட ஆகும் ஸோ அந்த வழியில் போகும்போது கூட ஒரு பிச்சைக்காரி வந்து இருப்பா அந்த பிச்சைக்காரிக்கு வந்து இவன் சும்மா உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து காசு போடுவான் காசு போட்டு இவனுடைய ஒர்க்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவான் இவன் ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஒம்பது நாற்பது அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அந்த சைடு கிராஸ் பண்ணுவா அவ பார்க்குற இடம்லாம் வந்து ஊன் ஞாபகம் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல நீ இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவன் மனசில் நினைக்கிறதும் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீமோ எந்த காரணங்களையாவது நீ இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் வந்து அங்கங்கே பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே ஊர் ஊமாக தெரியுது அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டு இருக்குது இப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்தால் இவங்க வந்து தேடிட்டே தான் இருப்பாங்க இதே கதை இந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டியில் வந்து நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இவன் மறுபடியும் வந்து அந்த ஃபியூச்சர் வேறு மாதிரி வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பான் எப்படின்னா இந்த நீமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்து வந்துகிட்டே இருப்பான் அவன் காசு போகிற அந்த லேடி வந்து மயங்கி விழுந்திருப்பாங்க அவங்க எதுவும் உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறதுனால ஒம்பது பத்துக்கு அந்த லேடியை வந்து பார்த்துருப்பான் அவங்களுக்கு இப்போ காசு போட முடியாது உடம்பு முடியலன்னு போது அவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலேருந்து இந்த கேர் பண்ணுற ஆட்கள் வர்றதுக்குள்ளே நைன் ஃபார்ட்டி கிட்ட ஆயிரும் இந்த லேடியை தூக்கி ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சு அவங்களை அனுப்பி வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ திரும்பி பார்த்தா இந்த நைன் ஃபார்ட்டி டைம் இருக்கும்போது ஆனால் அந்த சைடு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்து வருவாள் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுப்பாங்க போய் கட்டி பிடிச்சிப்பாங்க எவ்வளோ நாள் உனக்காக நான் காத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸாக இருப்பாங்க நான் உன்னை விட மாட்டேன்னு சொல்லி அவன் நினைப்பான் நானும் உன்னை விட்டு போனேன்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஏற்கனவே உன்னை வந்து நான் பிரிஞ்சிட்டா ரெண்டாவது டைம் நான் பிரிக்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்ப விருப்பப்படல ஆனால் எனக்கு சில விஷயங்கள் இருக்குது வேலைகள் இருக்குது உனக்கு என் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் ரெண்டு நாளில் நம்ம திரும்ப வந்து லைட் ஹவுஸில் வந்து மீட் பண்ணலாம் எனக்கு நீ வந்து கால் பண்ண அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் நம்பர் எழுதி கொடுத்துட்டு அவ பாட்டு வந்து போயிடுவோம் நீமோக்கு நீமோ கொடுத்துட்டு ஃபோன் நம்பர் எழுதி கொடுத்து அவ போகும்போது திடீர்னு வந்து வானத்துலேருந்து ஒரு ஒரு ரெயின் ட்ராப் மாதிரி டொப்புன்னு வந்து விடும் இவன் அந்த பொண்ணை எழுதி கொடுத்த ஃபோன் நம்பர் வச்சுட்ருப்பான் ஒரு ஸ்லிப்பில் அது மேலே ட்ராப் பண்ணுதுன்னா அது ஃபுல்லாக அழிஞ்சு போயிடும் இது அழிஞ்சதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கும் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் தான் இந்த மழை வந்தது காரணம் என்னென்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக்கு பிரேசிலில் ஒரு வேலை இல்லாத ஒரு ஆள் கார்மெண்ட்ஸில் வேலை செஞ்சிருந்த ஆள் அவன் வந்து பார்த்தா முட்டையை வந்து வேக வச்சுருந்தான் ஸோ அந்த வேக வச்சிருக்கும் போது அந்த மைக்ரோ ஒரு சின்ன கிளைமேட்டிக் டிஃப்ரெண்ட் இந்த ஹீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வேக வைக்கும் போது அது வந்து வந்து சூடு அது இந்த கிளைமேட்டில் வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மேக் மேக் பண்ணியிருக்கு அது இந்த ரெண்டு மாதம் கழித்து இந்த ரெயின்ஸ் அந்த மழை துளி வந்து இங்கே விழுறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கு ஸோ இவன் வந்து ஒரு வேலை வேலைக்கு போயிருந்தா இந்த கார்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறோம் வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த முட்டை அந்த சமயத்தில் வந்து இவன் வேக வச்சுருந்தான் அவன் வேலைக்கு போயிருந்தா இது வந்து நடந்திருக்காது இவன் வேலை இல்லாமல் போனதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது அது என்னென்னா இதே நீமோ வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜீன்ஸ் பேண்ட்டெல்லாம் வந்து விற்கக்கூடிய ஒரு கடைகளுக்கெல்லாம் வந்து போயிருக்கான் எது காஸ்ட்லி எது லோ ப்ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது லோ ப்ரைஸ் பிராண்டை வந்து இவன் வாங்கி அது போட்டிருக்கான் ஸோ எந்த ஒரு ஜீன்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கும் அது ஹை ப்ரைஸோ லோ ப்ரைஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு பிராண்டுக்கு வந்து இவன் பண்ண நஷ்டமாக இருந்தா இருக்கு அதனால் அவங்க இந்த எம்ப்ளாயி இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் இருக்கவன் இவனுக்கு ப்ராப்பராக அந்த ஜாப்பை வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்க முடியாது அவங்க லாஸ்ட்டில் போனாலும் இவனை வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க இது நீமோ இப்படி பண்ணதுனால இவருக்கு வந்து வேலைலாம் போயிடுச்சு இவர் வேலைலாம் போனதுனால இவர் வந்து அந்த சமயத்தில் பாயில் பண்ணியிருக்காரு எக்கு அந்த பாயில் பண்ணதுனால ஏற்பட்ட டெம்பரேச்சர் இப்போ இப்படி வந்து இவனுக்கு வந்து நாசமாக பண்ணிடுச்சு அவருடைய அந்த எழுதி வச்சுருந்து கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரைஞ்சி போயிடுச்சு அந்த மழை தூறல்னால அப்படியே வந்து ஃபீல் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறமும் வந்து ஆனாவுக்காக வந்து காத்து கிடப்பான் ஆனாவை அங்கேயும் வந்து பார்க்க முடியாது அந்த லைட் ஹவுஸ் வந்து போகிறது அங்கே போய் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அவளை வந்து பார்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் இவன் ஒரு மாதிரி ஆனாவே வந்து நினச்சிட்டு இருப்பான் அந்த லைட் ஹவுஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இவன் திடீர்னு வந்து யூரின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பான் யோசிச்சு இருக்கமோ ஆனா வந்து முன்னாடி நின்ன மாதிரி உனக்கு வந்து தெரிய வரும் அவன் முன்னாடி படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி அந்த லைட் ஹவுஸ் இது ஸ்டோன் பெஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் அதை படுத்ததுக்கப்புறம் ஆனா அங்கே நின்ன மாதிரி உனக்கு வந்து கெஸ் பண்ணுவான் திடீர்னு எழுந்து போய் என்ன பண்ணுவான் ஆனா இருந்த ஸ்பாட் மாதிரி இவனே யூகிச்சு அங்கே வரப்போற அப்படின்ட்ட
தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஸ்பேஷியல் டைமென்ஷன்ஸு இது இல்லாமல் வந்து டெம்பரல் டைமென்ஷன் ஒன்று இருந்துச்சு அது டைம் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் போகிற மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அது மூவ் ஆகிற மாதிரி அது வந்து இவன் ப்ரீச் பண்ணிட்டுருப்பான் இப்படி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஷோ முடிச்சதுக்கப்புறம் நடந்து வரும்போது பீட்ரன்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அவனுடைய இவன் ஜாபை வந்து அவன் கண்டினியூ பண்ணுறான் தான் அவனும் இந்த டெலிவிஷன் ஷோவில் வந்து பேசுகிறான் அவன்கிட்ட வந்து கேட்பான் இன்றைக்கி ஷோ எப்படி நான் வந்து பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது பீட்ரு சொல்லுவான் உண்மையை சொல்லணுமா ஆ சொல் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ண அப்படின்னா பீட்ரு வந்து சொல்லுவான் சொன்னதுக்கப்புறம் இதே நீமோ என்ன பண்ணுவான் காரில் ஏறி உக்காது முன்னாடி அவன் ஒய்ஃப்கிட்ட வந்து கால் பண்ணுவான் அதாவது ஆனா கிட்ட நான் உன்னை ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான் அவ்வளோ வந்து நான் தான் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் இல்லை நான் தான் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி வந்து பேசிப்பாங்க இந்த வரேன் அப்படின்னு சொல்லி காரில் உட்காந்து அவன் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்பான் அப்போ இந்த ஆனா கூட ரெண்டு குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க அவங்கள வீட்டில் அமிச்சிட்டு தான் வந்து ஃபோனில் பேசிட்டு இருப்பா காரில் வரும்போதே ஒரு சைக்கிள் பையன் சின்ன பையன் வந்து அதில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி வருவான் பட் இவன் அதை ஸ்டாப் பண்ணி ஆக்சிடென்ட் எதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து போகும்போது ரோட்டில் ஒரு இந்த காடெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன பறவைங்க காடை ஸோ அது ரோட்டில் வந்து இருக்கும் இவன் ஃபாஸ்ட்டாக வருவான் அந்த பறவை என்ன போகிறோம் இவன் ஏற்றிட்டு போகிறான்னு சொல்லி பறக்கிறது இவன் கண்ணாடியிலே வந்து இடிச்சிடும் அது செத்து போயிடும் கண்ணாடியில் இடித்த உடனே இவனுக்கு கண்ட்ரோல் வந்து இழந்துடுவான் அப்படியே அந்த காரை வந்து திருப்பும் பொழுது ஃபாஸ்ட்டாக போய் பெரிய லேக் மாதிரி இருக்கும் ஏரி மாதிரி அப்படியே அந்த கார் எடுத்து போய் அந்த ஏரியில் வந்து விட்டுருவான் விட்ட உடனே மூச்சு திணறி தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் அந்த காரோட வந்து மூச்சு திணறி மாட்டி அப்படியே வந்து செத்து போயிடும் இது வந்து நீமோ ஆனோ கூட அவங்க அம்மா கூட இருந்து இந்த ஆனோ வந்து சந்திச்சுருந்தா இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னவோ வந்து நடந்திருக்கும் இவன் லைஃப்பில் இதே இதே நீமோ அவங்க அப்பா கூட வந்து சேர்ந்துருந்தா அது என்ன நடந்திருக்கும்னு சொல்லி அது ஒரு கதை வந்து போகும் அவங்க அப்பா கூட வந்து போனால் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் உடம்பு முடியாமல் போயிடும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து டிசேபிள் பர்சனாக வந்து வந்திருப்பார் காலும் காயும் வந்து அவர் பெருசாக எந்த செயல்பாடும் இருக்காது வீல் சேரில் தான் வந்து உட்காந்துருப்பார் இவன் லேட்டாக வந்து வீட்டுக்கு வருவான் அவங்க அப்பா கேட்பார் எங்கப்பா போனேன் அப்படின் வந்து கேட்பாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியாதப்பா எப்பவுமே ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணி தான் வருவேன் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா வருத்தப்படுவார் நீ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற இந்த ஏஜில் எல்லா பசங்களும் வந்து அங்கங்கே வந்து சுற்றுவாங்க நீ வந்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நீ என் வீட்டுக்கும் கூட ஏன் வர அப்படின்னு வருத்தப்படுவார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கோலத்தில் இருக்கேன் என் என்ன ஏன் பண்ணி வந்து பார்த்துக்கிறேன் போது அவன் சொல்லுவான் இது என் வீடுப்பா என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்பா என்னை வந்து எனக்கு இங்கே இருக்கிறது தான் அப்பா சந்தோஷன்ற மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து நல்லா பார்த்துப்பான் அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் நீமோட நீமோட அம்மா வந்து இவங்க அப்பாவையும் இவனையும் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்கல்ல ட்ரெயினில் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஒன்றா இருக்கும்போது லெட்டர்ஸ் வந்து தான் அவங்க அப்பா வந்து அவங்ககிட்ட காமிப்பார் காலையில் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நீ படிக்கலையா அவங்க அம்மா உனக்காக போடுறது அப்படின்னும் போது அவன் சொல்லுவான் அதை படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுப்பா ஏன்னா நான் எங்கே இருக்கேன்றது அம்மாவுக்கு வந்து தெரியும் ஏழு வருஷமாக ஆச்சு அவங்க என்னை பார்க்கணுன்னா அவங்க டேரெக்டாக வந்து கூட பார்த்துணும் அதாவது ஒம்பது வயசில் அவங்க அம்மா வந்து விட்டு போனாங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கிட்டே அவன் ஆயிடுச்சு சரியா ஸோ இப்போ வளர்ந்துட்டான் அதனால தான் அவங்க அப்பா வந்து இவனால் டேக் கேர் பண்ணிக்க முடியுது வேலைக்கும் வந்து போகிறான் அப்படின்ற பட்சத்தில் இவன் சொல்லுவான் ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்க பேசணுன்னா டேரெக்டாக வந்து கூட பேசலாம் லெட்டரில் பேசணுன்ற அவசியம் இல்லைப்பா நான் உங்க உங்கள் கூடவே இருந்துருக்கப்பா அப்படின்னு நினைப்பான் அதுக்கப்புறம் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அவன் ஒரு மாதிரி பைக்கில் ஃபாஸ்ட்டாக தான் வருவான் ஏன்னு சொல்லி கத்திட்டே வருவான் வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டில் டைப் ரைட்டர் மிஷினில் இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு டைப் பண்ண ஆரம்பிப்பான் மாஸில் எப்படி வந்து போகிறது அவன் ஜேர்னி டு மாஸ்ன்ற மாதிரி சும்மா வந்து டைப் பண்ணிட்டு இருப்பான் மாஸுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஷட்டரில் வந்து போகிறோம் மூணு மாதம் ஆறு நாள் கிட்ட வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு இப்படி வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அந்த டைப்பிங்கில் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பான் இவன் நீமோ அப்பா கூட இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் இவங்க ஸ்கூல்லேயே வந்து ப்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கூல்லேயே டான்ஸ் ப்ரோம் அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ப்ரோம்ன்ற மாதிரி ஒரு நியூ அந்த ஃபாரின்லலாம் இதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபைனல் இயர் அப்போது இயர் ரெண்டு அப்போது பசங்கள் சீனியர்ஸாக இருக்கட்டும் ஜூனியர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் வந்து டான்ஸ் மாதிரி வந்து ஆடுவாங்க கப்பிள் கப்பிளாக ஸ்கூல்ஸில் இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வந்து நடத்திகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இவன் இருப்பாள் எலி எலிஸ் ஆமாம் யா எலிஸ் வந்து அங்கே வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பா ஒருத்தன் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவன் வயசானவங்க மாதிரி இருப்பான் ஒரு இருபது இருபத்தெட்டு வயசு
குழப்பமாக இருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லவ் லெட்டர் வந்து எழுதுவான் இலீஸை வந்து அவ்வளோதான் இலீஸ் அவன் தான் அவன் தானே இந்த பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து லவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு லவ் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த எலீஸ் கிட்டே வந்து கொடுக்க வந்து பார்ப்பான் அங்கே போனால் வீட்டில் சைக் அந்த பைக் கூட வந்து இவன் போய் நிற்பான் அந்த வீட்டுக்கு வெளியில் எலீஸும் சரி அவருடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசு மேலே ஒருத்தர் இருக்காங்களே அவன் வருவான் வந்தவொடனே அவன் செம்ம கடுப்பாயிருவான் இவன் கிட்டே லவ் லெட்டர் கொடுத்து என்னான்ட்டு பைக்கை திருப்பி ரிட்டன் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வருவான் கோபத்தில் டிசப்பாயின்மெண்ட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக வந்தவன் என்னாகும் ஒரு இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படியே காற்றுல பறந்துகிட்டே வருமே இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்பெல்லாம் அந்த இலை பறந்து வந்தது ஒரு வாட்டி இவங்க அப்பா வழிக்கு விழ காரணமாக இருந்துச்சு அவங்க அம்மாவும் இவரும் வந்து மீட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி நீமோ வந்து பிறந்தான் அந்த இலை அதே மாதிரி ரோட்டில் வந்து இருக்கும் அந்த இலையிலையும் இவங்க பைக் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மேலே ஏற்றுனோன்னா ஸ்கிட்டாகி அப்படியே கீழே விழுவான் அப்படியே மரத்தாண்டெல்லாம் போய் இடிச்சுப்பான் ஆக்சிடென்ட் ஆகிரும் இவன் ஒரு கோமா ஸ்டேஜ் மாதிரி வந்து போயிடுவான் லிட்டரலாக அவனுக்கு எதுவுமே வந்து உணர்வு இருக்கும் யார் யார் வராங்கன்ற மாதிரி ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் எதுவும் பேச முடியாது வரல் எதுவும் வந்து அசைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க அட்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இவனுடைய அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்துருவாங்க பையன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கானே அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்று சேருவாங்க இது ஒரு பாசிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவன் வந்து படுத்துட்டு இருக்கும் போதே இவனை நிறைய பேர் வந்து டச் பண்ணுற மாதிரி உனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து டச் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு நர்ஸ் மாதிரி சாஃப்டான ஹேண்ட் வந்து என்னை டச் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது எலிஸ் நான் ஏன் எலிஸை வந்து இப்படி பார்த்தேன் நான் வந்து அப்படி பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு திரும்ப வந்து உன்னொரு மாட்டி யோசிப்பான் எப்படின்னா அப்படியே பைக்கில் வந்து போயிருப்பான் போனோன்னா அந்த பொண்ணு வந்து அவளுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோட வெளியில் வந்தோடனே இவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் போனதுக்கப்புறம் போய் எலிஸ் கிட்டே வந்து லெட்டர் கொடுப்பான் கொடுப்பான் அவன் என்ன சொல்லுவான்னா எனக்கு வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் அவனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவன் என்ன லவ் பண்ணலாம்னு நான் தான் அவனை வந்து லவ் பண்ணுறேன் உன்னை நான் என்னால் அக்செப்ட் பண்ணி முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கோச்சிப்பான் மறுபடியும் இவன் கோச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவான் திருப்பி வீட்டுக்கு வருவான் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அப்பா கிட்டே வந்து சொல்லுவான் அப்பா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறப்பா அப்படின்னுவான் அவங்க அப்பா யார் அந்த லக்கி கேர்ள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு இவன் என்ன பண்ணுவான் அவங்க அப்பாவை இவன் தான் வந்து பார்த்துப்பான் அவருக்கு உடம்பெல்லாம் முடியல அவர் ஒன்றா உட்கார வச்சு குளிப்பாடுறதுலேருந்து எல்லாமே நீமோ தான் வந்து பண்ணுவான் அப்போ யார் இந்த லக்கி கேள் அப்படின்னு அவரு சந்தோஷத்து வந்து கேட்பார் இன்னும் நான் சூஸ் பண்ணலப்பா இந்த ப்ரோம் அந்த டான்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆடுவோம் பார்த்தீங்களா ஸ்கூலில் இன்றைக்கி நான் எந்த பொண்ணு கூட வந்து நான் டான்ஸ் பண்ணுறனோ ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து ஆட போகிற பொண்ணு அந்த பொண்ணையும் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறப்பா அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்டே வந்து சொல்லுவான் இவங்க அப்பாவும் ஓகேன்றவர் இவன் வந்து போவான் அந்த ஸ்கூலில் அந்த கடைசி இயர் ரெண்டு அப்போலாம் வந்து டான்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல டான்ஸ் இந்த பார்ட்டி மாதிரி இருக்கும் போது அந்த இடத்துல எலிஸ் அவளுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோட வந்து க்ளோஸாக இருப்பாள் இந்த டைமில் ஒரு மாதிரி சீன் காமிச்சிக்கிட்டு நீமோ வந்து பெருசாக கண்டுக்காத மாதிரி அந்த சமயத்தில் நீமோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சுற்றி சுற்றி பார்ப்பான் எதனா பொண்ணு கிடைக்குதான்னு ஜீன் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காதுல்ல ஏற்கனவே அவன் சின்ன வயசில் மூணு பொண்ணுங்களை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன பொண்ணு இருந்தாலே அந்த பொண்ணு இவன் பக்கத்தில் வரும் அதை வந்து என் கூட டான்ஸ் ஆர் என் ரெண்டு பேரும் வந்து டான்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பைக்லேயும் பைக்லேயும் இந்த பொண்ணை ஏற்றிக்கிட்டு அவன் கூட அந்த பொண்ணை வந்து ஏற்றிட்டு போவான் அப்போ கூட இவன் வந்து லைஃப்பில் ஒரு பிளான் வந்து பண்ணியிருப்பான் ஆறு பிளான் மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து போட்டு வச்சுருப்பான் என்னென்னா எந்த பொண்ணியை பைக்கில் வந்து உட்காராலோ அந்த பொண்ணியை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து பிளானு அதுக்கப்புறம் நான் எந்த விஷயத்துலையும் வந்து நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல சான்ஸ் எடுக்க விரும்பல அடுத்த வாட்டி அப்படின்லாம் வந்து அது ஒன்று நான் பெரிய பணக்கார ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இது பெரிய வீடு வந்து கட்டணும் அதுக்கு எல்லோ பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்றது அதில் ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்கணும் நான் ரெண்டு பசங்களை வந்து பெற்றுக்கணும் ஒருத்தன் வந்து பேர் பால்னு வைக்கணும் இன்னொருத்த பேர் வந்து மைக்கிள்னு வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து இவன் ஒரு கெஸ் வந்து பண்ணியிருப்பான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இது அமைஞ்சு இந்த ஜீனோட வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆயிருப்பான் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க பிறக்கும் அதான் பால்ன்ற பேரும் வச்சிருப்பான் மைக்கிள்ன்ற பேரும் வச்சிருப்பான் பிஸ்னஸ்ல பெருசாக சாதிச்சிருப்பான் சாதிச்சாலும் இவனுக்கு பழைய லவ் தான் வந்து லாபம் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் எலிசை வந்து அவ்வளோ லோ லோ பண்ணால் அவசரப்பட்டு நம்ம ஜீனை வந்து இப்போ கைப்பிடிச்சிட்டோமோ ஒரு சான்ஸ் நம்ம எடுத்ததுனால அப்படின்னு வந்து இவன் நினைப்பான் அதுக்கப்புறம் இவன் ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து செத்தா மாதிரியே வந்து அதாவது சூசைட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுவான் இவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது அப்படியே ஸ்விம்மிங் பூலே இருக்கும்போது அவங்க ஒய்ஃப்
அவங்க இவன் மேலே எதுவும் வந்து கேர் எடுத்துக்காமல் அப்படியே வந்து இருப்பான் ஸோ இப்படி வந்து லைஃப் வந்து போயிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டம் வந்து பார்த்தா இதே ஜீன் கூட நீமோ இருக்கும்பொழுது ஒரு காயின் வச்சுருப்பான் சின்ன வயசுலேருந்து அவன் டாஸ் பண்ணி பார்ப்பான் பார்த்தீங்களா ஒரு காயின் வச்சு என்ன காமிக்கிது வந்து பார்க்கணுன்னு போது அந்த காயினில் இவனே ஸ்க்ராச் பண்ணுவான் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒய்இ எஸ்ன்னு சொல்லி எழுதியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் வந்து நோன் வந்து இவன் ஸ்க்ராச் பண்ணி வச்சுப்பான் வச்சுக்கிட்டு டிவியை வந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் டிவியில் என்ன டெலகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட்டர்ஃப்ளை ஃபிஷிங் ரோ ஃபிஷிங் ராடுன்ற மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபிஷிங் ராடு வந்து நீங்கள் ஃபிஷிங் பண்ண வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஃபிஷிங் ராடு எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லேயும் வந்து இருக்குது நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி போடுவாங்க அதை பார்த்து நீ மோன் என்ன பண்ணுவான் அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த காயின் வந்து டாஸ் பண்ணுவான் டாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து வச்சு இப்படி பார்ப்பான் எஸ்ன்னு வரும் அப்போ இது போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் ஹனி நான் வந்து ஷாப்பிங் பண்ண போகிறேன் ஃபிஷிங் ராடு வந்து வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீன் கிட்ட சொல்லிட்டு இம்பார்ட் போவான் போனவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து நின்று ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஒரு டாஸ் வந்து போடுவான் இப்போ நான் சூசைட் பண்ணிக்கணுமா வேணாமான எஸ்ன்னா சூசைட் பண்ணிக்கணும் நோன்னா சூசைட் பண்ணிக்கூடாது நோன் வந்து விடும் ட்ரெயின் பக்கத்தில் வரணும்னா நோ பார்த்துட்டு அப்புறம் இப்படி அழைக்கிறோம் ட்ரெயின் வந்து போயிடும் இவனுக்கால எந்த டிஷனும் எடுக்க முடியாது வாழ்க்கையில் என்னடா நம்ம அவசரப்பட்டு ஒரு டிஷன் எடுத்து இப்படி வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு காயின் மலை நம்பிக்கை வைப்பான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து இவன் போவான் போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து டாஸ் போடுவான் டாஸ் போட்டு எஸ்ன்னு வந்து விழும் விழும் போதே ஒருத்தன் வந்து நேம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மிஸ்டர் ஜோன்ஸ்க்காக இவன் வந்து காத்து கிடப்பான் அவர் வந்து ஏரோப்ளைன் வந்து இப்போ இறங்கி வர சமயம் அவருடைய ஃபேஸும் இந்த நீமோட ஃபேஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆஸ்டில் தான் லைட் டிஃப்ரென்ஸ் அது அவர் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் தானே மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் உங்களுக்காக தான் நான் காத்து கிடக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது இவனும் வந்து தலையாடுவோம் ஆமான் ஏன்னா எஸ்ன்னு வந்துருக்குல்ல ஆமான்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே உங்கள் லொக்கேஷன்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் ஹோட்டலில் தான் உங்களுக்கு காலையில் அதாவது ஒரு மூணு மணி போல் தான் வந்து உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் அது வரைக்கும் நீங்கள் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னா அவனை கூப்பிட்டு போய் அங்கே விடுவான் விட்டதுக்கப்புறம் நீமோ வந்து அந்த ஜோன்ஸ்ன்ற பேரில் தான் இப்போ இருப்பான் சரியா அது டேனியல் ஜோன்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அந்த ஹோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வரும் அதை அட்டன் பண்ணுவான் அட்டன் பண்ணும்போது அந்த ஆப்போசிட்லேருந்து சிலரெல்லாம் கற்றுவாங்க உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஜோன்ஸ் ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்த உன் மேலே அவங்க வந்து கோபமாக இருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியாதா உனக்கு உயிருக்கே ஆபத்து அந்த இடத்துலேருந்து சீக்கிரம் கிளம்பி அந்த ஹோட்டலில் இருக்காது அப்படின்னு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபோனையும் வந்து இவன் பெருசாக பொருட்படுத்த மாட்டான் அவன் தான் காயின் வச்சுருக்கலாம் அதை டாஸ்க் பண்ணுவான் இங்கே இருக்கணும்னா எஸ் இங்கேருந்து போயிடணும்னா எஸ் சார் இல்லை இங்கே இருக்குன்னா நோ அந்த மாதிரி வந்து டாஸ் பண்ணுவான் அந்த டாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்கே இருந்துருந்து தான் இருக்கும் நீ எங்கேயும் போகாத இங்கேயே இருந்துருன்னு இருக்கும் அவர் ஜாலியாக வந்து பாத் டப்பில் வந்து குளிச்சுட்டே இருப்பான் இங்கே இருந்ததுனால என்ன ஆகும் இவனை கொ கொள்றதுக்காக இந்த டேனியல் ஜோன்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு கொள்றதுக்காக ஆளுங்க வந்திருப்பாங்க ஒருத்தன் வந்து அந்த பாத் டப்லேருந்து இவன் குளிச்சு எந்திரிக்கும் போது டப்புன்னு வந்து சுட்டுருவான் சுட்டவனே இவன் செத்து போயிடுவான் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த சுட்டவனுக்கே வந்து தெரியும் நம்ம தப்பானால் வந்து சுட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து பாடியை வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே வந்து தூக்கி போய் போட போவாங்க அவனுக்குள்ளேயே வந்து டிஸ்கஷன்லாம் வந்து பண்ணிப்பாங்க இவனுடைய ஷூ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது நார்மலாக டேனியல் ஜோன்ஸோட ஷூ சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் இவன் இந்த சின்னதாக இருக்கும்போது அப்புறம் தான் ஒருவேளை இவன் ஆஸ்ட்ரோனாட்டாக இருப்பானோ வேட்டு கேட்கறதுலேருந்து வீட்டுக்கு இங்கே திரும்பி வந்தால் தான் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஸ்பேஸ்லேருந்து திருப்பி எடுத்துக்க வரும்போது கொஞ்சம் சுருங்குவாங்க உடம்பு அப்படி எதனா வந்து சுருங்கிருப்பானோ ஆனால் இவன் தான் டேனியல் ஜோன்ஸோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான் ஆனால் பக்கத்தில் கிட்டே ஏற்கனவே ஒரு தப்பான ஆளை வந்து சுட்டுட்டேன் நீ வந்து அதுக்கு சப்ப சப்ப கட் சப்ப கட்டு கட்டுறியா காரணம்லாம் வேறு மாதிரி வந்து சொல்கிறியா தப்பான ஆளை சுட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் இவனை என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸ் இவனுடைய பாடி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி போ மார்ஜரிக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வைப்பாங்க மார்ஜரிலேருந்து இவனை உடம்ப வந்து காமிக்கும் போது இவன் ஒய்ஃப் ஜீன் வந்து பார்த்து அழுவா ஸோ இது வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒருவேளை இந்த நீமோ வந்து இவ எலிஸோட வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து கோச்சிக்கிட்டு நான் அவனை தான் வந்து லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கோச்சிக்கிட்டு இவன் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன இந்த ஜீன் கூடயே வந்து இவன் லைஃப் ட்ராவல் ஆகிடலாம் இவன் லைஃப் எப்படி ட்ராவல் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தா இந்த மாதிரி வந்து செத்துருக்கலாம் ஆனால் அதே லைஃப் நம்ம ஏன் அப்படி வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதே நீமோ என்ன பண்ணுவோம் போவான் ஜீன் எலிஸ்
மாஸ்டாக அந்த செவ்வாய் இருக்கும் அந்த கோலில் போய் அவனுடைய அந்த பொண்ணோட அஸ்தியாகவும் அவன் கரைச்சிருவான் ஒய்ஃப் வந்து எப்படியும் ப்ராமிஸ் பண்ணதில்ல அஸ்தி கரைச்சிட்டு அதே ஷட்டரில் திருப்பி வந்துட்டுருக்க சமயத்தில் இவன் ஆனாவை வந்து பீட் பண்ணுவான் அந்த ஸ்பாட்டில் ஆனா வந்து எங்கேயும் உன்னை பார்த்தா மாற்றிட்டு இருக்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது இவன் எதுக்கு வந்தான்ற விஷயத்த வந்து சொல்லுவான் என் ஒய்ஃபோட அஸ்தி வந்து நான் கரைக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான் நீ எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு வந்து கேட்கும்போது அவன் என்ன சொல்லுவான் எனக்கு இந்த ஸ்பேஸில் டிஸ்டன்ஸ் மதர் பிளானட்டுக்கும் எர்த்துக்கும் வந்துரு அந்த மாஸ்க்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கும் அதை பற்றி தான் நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறேன் எனக்கு டைம் பற்றி நல்ல ரிசர்ச்சே வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய கால்குலேஷன் பிரகாரம் டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூவில் எல்லாமே வந்து பிக் ரன்ச் வந்து நடக்க போகுது பிக் ரன்ச்சுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது என்னென்னா எல்லாமே லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அப்படியே வெளியிலே போயிடுது செதறிடுது அது திரும்பி ஒட்ட வைக்க முடியல இப்போ ஒரு சிகரெட் வந்து நம்ம ஸ்மோக் பண்ணி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் போது அப்படியே வந்து போயிடுது திருப்பி அது வந்து அந்த சிகரெட்டுக்குள்ளே வந்து போகிறது கிடையாது ஒரு இங்கு கூட நம்ம செதறிச்சுன்னா அது வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மாலிக்கல் எதுவுமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டது கிடையாது எல்லாமே வந்து விலைக்கு விலைக்கு தான் போகுது இதனால தான் டைமும் வந்து ஒரே டேரக்ஷன் வந்து போயிட்டுருக்கு இதே ஒரு கிராவிட்டி புல் மாதிரி அப்படியே எல்லாத்தையும் வந்து திருப்பி இழுத்துக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிக் பேங் வந்து வெடிச்சு செதறது திருப்பி வந்து இழுத்துச்சுன்னா அந்த டைம்ன்ற ஒரு விஷயமே ரிவர்ஸில் போக ஆரம்பிச்சிடும் பின்னாடி ஒன்றுனா 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 வந்து எல்லாம் கனெக்ட் ஆகும்போது அது பேர் பிக் க்ரன்ச் எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லாமல் எல்லாமே வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் எல்லாமே வந்து ஒட்டிக்கிறது ஸோ அந்த பிக் க்ரன்ச் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூவில் வந்து நடக்க போகுது அந்த சமயத்தில் எல்லாமே வந்து ரிவர்ஸ் நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி வந்து கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவா இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்க சமயத்துலேயே என்ன ஆகும் இவங்க வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டர் வந்து வெடிச்சு செதறும் அந்த மாஸ்டில் இருந்து இவங்க போய்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்கல அது வெடிக்கும் அந்த சமயத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் கூட வந்து பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டர்லேயே வந்து சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த சைக்கிள் வந்து இந்த பைக் அந்த பைக்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்கிற அந்த லாங்குவேஜில் இந்த பைக்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இப்போ இது ரொம்ப சீப்பானது வேறு சைனாலெலாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதனால தான் வந்து இந்த ஷட்டர்லேயே பைக்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏதோ வேட் வேட் இருக்கிறதுல ஆள் இருக்கிற மாதிரி வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்தா வெடிச்சு செதறும் போது அந்த சைக்கிள் எல்லாம் தானாக தனித்தனியாக வந்து பறந்துகிட்டே இருக்கும் இவனும் வந்து செத்து போயிடுவான் ஸோ இது வந்து நடந்திருக்கும் எப்படி நடந்திருக்கும் இவன் ஒரு வேலை எலீசை வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து காரில் வரும்போது இவங்க அப்போ தான் மேரேஜ் ஆச்சு அதுக்குள்ளே முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃபியூவல் டேங்கல் வாரி வந்து டப்புன்னு வெடிச்சதுக்கப்புறம் இவன் செத்து போயிட்டா இவன் உயிரோடு இருக்கான் அஸ்தி எடுத்துகிட்டு போய் இவன் வந்து கரைக்கிறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆங்கிளும் இருக்குது இவன் என்ன பண்ணுவான் நார்மலாக வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சு அப்படியே கேமராஸ் எல்லாம் வச்சு சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஒரு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து டப்பு டப்பு டப்புன்னு வந்து கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் இமேஜஸ்ஸு அதை ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு படம் இருக்குது அந்த படம் வந்து ஒரு வாரம் அப்படியே அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேஜஸ்ஸாக வரும்போது அது அழுகி 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 வேறு மாதிரி ஸ்டேஜஸ் வரும் இது எல்லாத்தையும் அவன் சயின்டிஃபிக்காக வந்து அதை பார்ப்பான் ஓகே ஸோ அதாவது ஒரு சூரியன் வந்து உதயமாக வருது நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டப்பு 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 டப்புன்னு கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு சயின்ஸ் விஷயம் வருது இல்லை அப்படி இவன் வந்து டிவி ஷோவில் சயின்ஸ் விஷயங்கள் ரீச் பண்ணுற ஆளாக வந்து மாறியிருப்பான் இதே நீமோ அவன் முகத்தில் காயம் இருந்திருக்கும் அவன் வந்து சயின்ஸ் அந்த ஷோவில் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துட்டுருப்பான் கொடுத்துருத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் தான் வந்து பிக் ரெஞ்ச் பற்றி தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துகள்கள் மாதிரி வெடிச்சு செதறுது அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒட்ட வைக்க முடியல எல்லாமே வந்து இந்த லைஃப்பில் ஒன் டேரக்ஷனாக எல்லாமே வந்து போயிடுது போனது திரும்பி வரல அப்படின்ற மாதிரி இவன் ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பி வருவான் வந்து அங்கே பீட்டர் இருக்க மாட்டான் எப்பவுமே இந்த சயின்ஸ் ஷோ முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் கூட ஒருத்தன் வந்து அவனும் ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருப்பான்ல இன்றைக்கி நான் எப்படி பண்ணேன் நல்லா பண்ணணுன்னு வந்து சொல்கிறேன் அவன் இருக்க மாட்டான் இன்னொரு பொண்ணு வருவா அவன் என்ன பண்ணுவானா நான் தான் லைஃப் ஷோனிக்கு வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்வா பீட்டர் எங்கேன்னு கேட்டால் அவன் ஆஃப்னார் முன்னாடி இங்கே இருந்து கிளம்பிட்டான் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவான் நீ எப்படி பண்ண போகிற உன் எபிலிட்டி மேலே எனக்கு சந்தேகம் இல்லை பட் நீ எப்படி இன்னும் கேட்கும்போது அவன் என்ன சொல்லுவான்னா லைஃப் ஷோ தானே தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் பண்ணால் நான் வந்து சமாளிச்சிக்கணும் அவன் பாட்டு போயிடுவான் இவன் என்ன
அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு தாத்தா வந்து அங்கே பக்கத்து வீட்டுக்கு ஏ நீமோ நீ ஏற்கனவே வந்து மூழ்கிட்டேன்லாம் வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் நீயும் வந்து தண்ணியில் மூழ்கி நீ செத்து போயிட்டேன்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன் வந்து கட் ஆகும் திடீர்னு ஒரு மாதிரி வந்து இவனுக்கு தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் டைப் பண்ணி நிறையா இடத்துல இவன் சின்ன வயசுலேருந்தே டைப்பிங் பண்ணிட்டுருக்கான்ல அந்த மாசுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி சில சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து டைப் பண்ணுறதுல இதெல்லாம் வந்து நடக்கிற மாதிரி உணர்வான் எல்லாமே அவன் கனவெல்லாம் வந்து கலையிற மாதிரி இதே கதை இன்னொரு ஆங்கிளில் வந்து போகும் இந்த எலீஸை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவன் வந்து அந்த கேஷுவல் ஆக்சிடென்ட் வந்து சாகல உயிரோடு தான் இருக்கா அப்படின்னும் போது இவங்க மூணு பேர் இவங்களுக்கு வந்து மூணு குழந்தைங்க பிடக்கும் ரெண்டு பெண் குழந்தை ஒரு பையன் பிறந்தாலும் இவன் வள அந்த பசங்க வளருவாங்களே தவிர இவன் அவ்வளோ பாசம் காம்பான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்காங்கல்ல அவளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது நீ வேணா அவனை லோ பண்ணு பட் நான் அவனை வந்து சாகிற வரைக்கும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன் உன்னை அவ்வளோ லோ பண்ணுவேன்ட்டு மாசு கூட நான் வந்து இப்போ ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் உன் அஸ்தி வந்து நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கல்யாணம் பண்ணிட்டா மூணு குழந்தைங்க பிறந்துச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட இவங்க அம்மா வந்து பிடிக்காது ஒரு டிஸ்ஆர்டராக இருக்க மாதிரி ஒரு லேடி மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு அப்செஷன் மாதிரியும் ஒரு ப்ரெஷரு அப்புறம் வாழ்க்கையில் ஏதோ வந்து தொலைச்சிட்டா மாதிரியும் பழைய காதலனை வந்து இன்னும் நினச்சிட்டு வாழ்ந்துருக்க மாதிரி வந்து இருப்பா அன்ப்ரெடிக்டபுளாக ஸோ அவங்க குழந்தைங்களோட பர்த்டே வந்து நடக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு அப்போ திடீர்னு வந்து இது என்கிட்ட வந்து முன்னாடியே நீ சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா அவன் நார்மலாக அந்த குழந்தைங்க கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் நார்மலாக வந்து இந்த இந்த குழந்தையோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க ஒரு நல்ல மாத்திர மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தூங்கும் போது இவங்க எல்லாம் அந்த மூணு குழந்தைங்க ப்ளஸ் இவங்க அம்மா எலிஸு ப்ளஸ் நீமோ இந்த அஞ்சு பேரை ஒன்னா படுத்துட்டு இருக்கும் போது இன்றைக்கி டே நல்லா இருந்துச்சுல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாள் ஆனால் அடுத்த நாளே மறுபடியும் வந்து அழ ஆரம்பிப்பான் எனக்கு வந்து டேப்லெட் சாப்பிடணும் போல இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயத்துலாம் இவன் வந்து பயப்படுவான் ஒரு சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து ஒரு காரை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு இருப்பான் வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மேலே வருவான் எலிஸ் வந்து கேட்பா இன்றைக்கி நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு வந்து கேட்கும் போது நான் காரை வாஷ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் நான் இங்கே இருக்கும்போது ஒரு கார் வாஷ் பண்ணுறது தான் முக்கியமாக போச்சு அப்படின்னு அவன் சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான் ஏன்னா இவன் அவ்வளோ லோ பண்ணுறாங்கள்ல போய் அந்த கார் மாதிரியே வந்து ஒரு ஃபியூவல் மாதிரிலாம் ஊற்றி அதை வந்து கொளுத்திடுவான் கார் எரிஞ்சு போனால் கூட பரவாயில்ல என் ஒய்ஃப் தான் முக்கியம்னு சொல்லி அதை செஞ்சுருவான் அப்புறம் இவனுக்கு ஏதோ கனவு மாதிரி வரும் கனவில் வந்து ஏதோ கரடி வந்ததாக இவன் வந்து சொல்லி பயந்துட்டு இருப்பான் அதை இவன் என்ன பண்ணுவான் இவனுக்கும் வந்து அந்த கனவு வந்து தான் அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுவான் எனக்கே வந்து எத்தனை கனவு வந்திருக்கு அந்த கனவுல வந்து நான் உன்னை வந்து அந்த கரடிக்கிட்ட வந்து காப்பாற்றுற மாதிரி அதை நான் கண்ணு முழிச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் கரடியும் வந்து கிடையாது ஆனால் நீ மட்டும் பயந்துட்டே இருந்த நீ இதுக்கப்புறம் பயப்பட தேவையில்ல அப்படின்னு இவன் ஜாபை கூட விட்டு ஃபுல் டைம் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி இருப்பான் அந்த ஒரு ஜூ கூட இருக்கும் அந்த ஜூல் உட்காந்து எதுவும் அதை வந்து நிறைய பண்ணுவான் நான் வந்து டியர் ஹண்டர் எல்லாம் வந்து கிடையாது பியர் ஹண்டர் கரடி வேட்டையாடுற வந்து நான் கிடையாது ஆனாலும் நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் அந்த மிஷின் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த கம்பெனியோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவான் அதை வந்து நான் விட்டு விட்டுட்டு இப்போ உன்னை வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் மேலே அந்த கேர் வந்து காமிப்பான் காமிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃபை இது கூட வந்து சின்ன சீக்வன்ஸ் மாதிரி இந்த சயின்ஸ் சில விஷயங்கள் வந்து பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா அதே இந்த இதே நீமோ ஆனோ குட்ட ஆனோ சாரி இதே நீமோ வந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு இதே நார்மலாக ஒரு ஜாப் மாதிரி வந்து பண்ணுவான் டெலிவிஷன் ஷோவில் வந்து அந்த சயின்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷோ பண்ணுறாள் அதில் கூட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பேர்ட்ஸை வந்து எதுக்கெல்லாம் பயப்படுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து பண்ணாங்களாம் அந்த ஹார்ட் வாத்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பறக்கும் அது வந்து குஞ்செல்லாம் வந்து பொறிச்சதுக்கப்புறம் அந்த குஞ்சுகள் வந்து கூண்டில் தான் இருந்துச்சு இந்த வாத்து வந்து பறந்து போகும்போது அவங்க அம்மா பறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த குஞ்சுங்கள்லாம் நினச்சி அதுங்க வந்து தலையெல்லாம் நீட்டியும் கைகள்லாம் ரக்கைகள்லாம் அசைச்சு வந்து வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து காமிச்சு தான் அது அவங்க அம்மா பறக்கும்போது அது வந்து அவங்க அம்மா உண்மையாக வந்து பறக்கல ஒரு மாதிரி ஃபேக்காக ஸ்டிமுலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பொம்மை மாதிரி இதை வந்து பறக்க வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதே இமேஜ் அதே ஹார்ட்ஸ் வாத்து அது பறக்கிற மாதிரி தான் இதே இந்த ஆப்போசிட்டில் வந்து ரிவர்ஸாக அங்கே கோ குட்டிங்கிட்ட வரும்போது அந்த குஞ்சுங்கிட்ட வரும்போது அதனுடைய இமேஜ் அது இல்யூஷன் எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ரிவர்ஸில் வரும்போது ராஜாலி பறவை இருக்குல்ல அந்த கழுகு மாதிரி அதனுடைய இமேஜ் மாதிரி இருந்துச்சான் இதை பார்த்து இந்த குஞ்சுங்க வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சுது இது வரைக்கும் இதுக்கு வந்து அந்த ராஜாலி பறவை பார
இவன் அவனுடைய ஃபோட்டோவே வந்து பார்த்து இன்னும் வந்து உருகிட்டு இருப்பான் அவன் கூட சேராம இந்த கடையில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இவன் நீமோவையும் விட்டு இந்த மாதிரி தனியாக த தடுமாறிட்டு இருக்கா மாதிரி நீமோ என்ன பண்ணுவான் இது எல்லாத்தையும் வந்து டைப் பண்ணுவான் ஸோ அவன் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ எல்லாத்தையும் அந்த மாஸ்க் போகிற பிளான்லேருந்து எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிகிட்டே வருவான் இது ஒரு செக்மெண்ட்டாக வந்து போயிருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா இவன் வந்து ஒரு வேளை ஒரு வேளை இவங்க அப்பா கூட சேர்ந்துருந்தா இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கும் எலீஸ் கூட வந்து போயிருந்தா எலீஸ் கூட வந்து இவன் அப்படியே வந்து கல்யாணமாக இருந்தா நான் அவன் உடனே சேர்த்துருந்தா அவன் வந்து அப்படியே வந்து போயிருப்பான் அவனுடைய அஸ்தியோட இவன் வந்து மாஸ்க் வந்து போயிருப்பான் அந்த இடத்துல யானை வந்து சந்திச்சிருப்பான் இதே வந்து அவன் அப்பா சாகல ஒன்னா வந்து வாழ்ந்தா மூணு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிறந்திருக்கும் மூணு குழந்தைங்க பிறந்திருந்தாலும் இவன் அவனை விட்டு எப்படியே வந்து வெளியில் வந்துட போகிறான் இதே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து கல்யாணமே ஆகலை அந்த ரெண்டு பேரும் இந்த பொண்ணு வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டா இவன் கோச்சு என்ன பண்ணுறான் நான் இந்த டான்ஸ் யார் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட போகிறோம்னா அந்த பொண்ணையும் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஸ்கூலில் அந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரோம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து இவன் சொன்னதுக்கப்புறம் ஜீனை வந்து செலக்ட் பண்ணுறான் ஜீன் சைடு வந்து இப்படி போயிடுறான் இப்படி வந்து இந்த லைஃப்பை ஸோ இவன் அம்மா கூட போனான்னா அப்பா கூட போனானா எதுவும் வந்து தெரியாது இவ்வளோ விஷயம் ஜேர்னலிஸ்ட்டை சொன்னோன்னா அவன் செம்ம கடுப்பு ஆயிடுவான் செம்ம கடுப்பு ஆயிட்டோன்னு இதில் நடுவில் நடுவில் இந்த தாத்தா இன்னொரு கதையும் வந்து சொல்லியிருப்பார் இதே நீமோ என்ன பண்ணுவான் ஏதோ ஒரு லெம்போ ஒரு கால சுழ சுழற்சிலையும் வந்து மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி அங்கங்கே சுற்றிட்டே இருப்பான் அந்த வேர்ல்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் வந்து போட்டுட்ருப்பாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி போட்டுட்டு இருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் இந்த நீம் நீமம் வந்து அங்கங்கே வந்து ஓடுவான் இவன் சாப்பிட்ற குக்கியில் கூட உடச்சி பார்த்தா ஒரு ஃபார்ச்சூன் இது மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா எழுத்து மாதிரி அது வந்து இன்வெர்டடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை மிரர் மாதிரி வச்சு பார்க்கும்போது தான் எனக்கு வந்து தெரியும் அதில் என்ன தெரியும்னா லீவ் நீமோ இந்த இடத்துலேருந்து ஓடி போயிடும் நீமோ அப்படின்னு வந்து எழுதியிருக்கோம் அங்கேருந்து ஓடுவான் ஓனதுக்கப்புறம் மிரர் வந்து தெரியும் ஒரு கண்ணாடியில் எப்பவுமே அவன் வந்து ஓடி போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட உச்சியில் வந்து எல்இடி வந்து சில விஷயங்கள்லாம் போகும் அதை ஒன்று நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வந்து செய்வான் அதில் ஃபாலோ பண்ணும்போது நீ நியூஸ் பேப்பரை பாருன்னு நல்லா இருக்கும் அங்கேருந்து அங்கே தூரமாக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தா ஏதோ ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் வந்து நடந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாரு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்த்தா திரும்பி பாரு கடைசியாக உன்னுடைய சைடில் அங்கே ஒரு மவுண்டைன் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி வந்து போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஃபோன் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஃபோன் நம்பர் ஃபோன் பண்ணால் இவன் நீமோ கிட்டே வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் நீமோவே தான் வந்து பேசுவார் அந்த ஃபோன் நம்பரில் வந்து இவன் பேசும்போது டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் வந்து கால் பண்ணி கேட்பான் இப்போ நான் பேஸ் பேசுகிற நபரோட அட்ரஸ் வந்து எனக்கு அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு அவங்கள வந்து அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அட்ரஸ்க்கு இவன் போனால் அங்கே வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு டிவிடி மட்டும் இருக்கும் அதை வந்து அந்த டிவிடி பிளேயரில் வந்து போட்டு பார்த்தா ஒரு வயசான தாத்தா இந்த நீமோவே எழுபது வயசில் இருக்க மாதிரி வந்து இருப்பார் ஸ்டிக்கோட வச்சுக்கிட்டு என்ன நீமோ எப்படி இருக்குன்னு வந்து இவர் கேட்பார் அவர் ஒரு ஸ்கிரிப்டோட வச்சு தான் வந்து பேசுவார் இந்த நீமோ கிட்டே அவன் கேஷ்லாம் வந்து ஒரு சேரில் உட்காரலான்னு சொல்லி உட்காருவான் அந்த சேர் வந்து கொஞ்சம் பலவீனமாகுது அப்படின்னு சொன்னதுக்குள்ளே அவன் உட்காந்துருப்பான் உடஞ்சிடும் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக சொன்னதுக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து வேறு மாதிரி எழுதியிருக்கு அப்படின்னு வந்து இவன் இருப்பான் இந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் இவனே தான் அப்போவே வந்து டைப் பண்ணி வச்சுது ஒன்றா ஒன்றா இவன் வந்து டைப் பண்ணான் பார்த்தீங்களா இதெல்லாமே இந்த தாத்தாவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நான் கால சுழற்சி வந்து முடிஞ்சு இங்கேருந்து இவன் வந்து கால சுழற்சியில் வந்து மாட்டியிருக்கான் நீ வந்து கவலைப்படாத இப்படியே போராடி நீ வந்து வாழப்பார் எப்படியாவது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ வரைக்கும் நீ வந்து உயிர் வாழ்ந்துருந்தான் இந்த கால சுழற்சியிலே மாட்டி இவனுக்கு வந்து வயசும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்துலேயும் வந்து சாக மாட்டான் தனியுமே தான் இருப்பான் மற்ற மக்கள் ஜீவராசிங்க எல்லாம் செத்தால் கூட இவன் வந்து உயிரோட தான் இருக்க போகிறான் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூவில் காலையில் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உயிரோடு இருந்துட்டுனா அதுக்கப்புறம் பிக் க்ரன்ச் நடக்கும்போது பிக் க்ரன்ச்க்கு அப்புறம் லைஃப்பே வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் என்கிட்ட யார் சொல்கிறீங்க நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டால் இவரே வந்து நீமோ தான் அவர் சிரிப்பார் இவனுக்கு வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஒன்றுமே புரியாது இவன் டிவிடியில் போட்டால் இவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காரு அப்படின்னு வந்து இவன் நினைப்பான் இதெல்லாம் வந்து ஏன்றதை அவர் என்ன சொல்லுவார்னா நீயும் நானுமே வந்து உண்மை கிடையாது நம்ம ஒரு கதையில் வந்து நம்ம ம
இவன் வந்து இந்த கேள்வி வந்து கேட்பான் இந்த ஜேர்னலிஸ்ட்டை அவர் சொல்லுவார் நான் இருக்கேன்னு வந்து நீ நினைக்கிறியா நீயே வந்து இல்லை கொஞ்சம் என் கூட வா நீயே வந்து அந்த பையனோட கற்பனையில் வந்து ஒரு ஆள் தான் அந்த பையனை விஷ்வலைஸ் பண்ணியிருக்கான் போல் ஒன்பது வயசு இருக்கும் போதே ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கேள்வி கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து கற்பனை தான் அந்த பையனோட கற்பனை அது வெளியில் வந்து இவர் காம்பார் எல்லா வேர்ல்டும் வந்து மாறுற மாதிரி இந்த கதை அவன் சூஸ் பண்ணல அதனால் இவன் இந்த கட்டமைச்ச உலகத்தை வந்து இப்போ மாற்றிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு திரும்ப அப்படியே வந்து ரியாலிட்டியில் வந்து காமிப்பாங்க ரியாலிட்டியில் என்ன வந்து நடக்கும்னா இவன் வந்து அம்மா கிட்டேயும் வந்து போக மாட்டான் அப்பா கிட்டேயும் வந்து போக மாட்டான் அந்த தாத்தா அதை தான் வந்து இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட வந்து சொல்லுவார் செஸ்ட்டில் வந்து ஒரு மூ இருக்கு ஜூ வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுன்னா செஸ்ட்டில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பனை நம்மளை வந்து எதிர்த்து வந்துகிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு மூ தான் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு மூவ் தான் அந்த மூவ் இல்லைனாலும் நம்ம வந்து காலி தான் ஆக போகிறோம் நம்ம ஜெயிக்க போகிறது இல்லை ஸோ எந்த மூவ் அந்த மூவ் இருக்கிறது ஒரே ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷன் போனால் நம்ம வந்து காலி தான் தோற்று தான் போகிறோம் அப்போ பெஸ்ட் மூவ் அது மூவ் பண்ணாமலே இருக்கிறது தான் அப்படின்னு அந்த தாத்தா வந்து அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட வந்து சொல்லுவார் சொன்னதுக்கப்புறம் அவன் அசந்து போயிடுவான் அதே தான் இந்த பையனை வந்து செஞ்சுருப்பான் என்ன செஞ்சுருப்பானா அம்மா கிட்டேயும் போயிருக்க மாட்டான் அப்பா கிட்டேயும் போயிருக்க மாட்டான் புது டேரக்ஷன் வந்து ஓடிருப்பான் புது டேரக்ஷன் ஓடி அந்த சின்ன வயசில் அவனுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிற பக்கம் வந்து கிடையாது இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா போது புது டேரக்ஷனில் ஓடுவான் ஓடும் போதே ஒரு இலை வந்து பார்ப்பான் ஏற்கனவே இவங்க அப்பா வந்து அவங்க அம்மாவை பார்க்கும்போது அந்த இலை வந்து விழுந்துச்சு அவருக்கு சரிக்கு விழுந்தது வந்து நடந்துச்சு அது வந்து அந்த இலை அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து நீமோ அவன் பைக்கில் வந்து போகும்போது கூட ஸ்கிட்டாக வந்து ஹெல்ப் ஆச்சுல அந்த இலை சும்மா வந்து இருக்கும் ரோட்டில் அதை தூக்கி வந்து விசுருவான் விசுறுனா அந்த இலைன்னு ஆகும் அதுதான் இவன் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஆக போகிறோம் அதாவது இதை செலக்ட் பண்ணால் இந்த இலை கூட ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் மாதிரி இங்கே தூவி விட்டது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே பறந்து போய் ஏதோ ஒன்று நடக்கிற மாதிரி இங்கே ஒரு மேஜிக்கு ஸோ இந்த இலை நீமோ வந்து ஏனா வருவாளா மாட்டாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைட் ஹவுஸ்லேயே வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா ஒரு இடத்துல சர்க்கிள் போட்டு கூட வச்சுருப்பான் சாக் பீஸில் அவன் அங்கே வந்து வருவாள் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அதே மாதிரி இலை வந்து அப்படியே பறந்து வந்து கீழே விடும் அந்த சர்க்கிள்குள்ளே அங்கே ஏனா வந்துருப்பா லைட் ஹவுஸ்க்கு இத்தனை நாள் வந்து அவன் வரல அந்த கதையில் இந்த கதையில் எந்த கதையிலையும் வந்து லைட் ஹவுஸில் வரல வரான் வரான்னு சொல்லி வரல அவன் லைஃப் லாங் மிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆச்சு பட் இந்த சமயத்தில் வந்துருப்பா வந்த உடனே அவர் திரும்பி பார்ப்பா இந்த இடத்துல நீமோ பட்டிருக்கான்ட்டு அந்த இலை விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நீமோவை பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேரும் சந்தோஷத்தில் வந்து கட்டி பிடிச்சிப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரியல் இதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை தூக்கி போட்டு அது வந்து நடந்துச்சுன்றது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த தாத்தாவோட இது வந்து காமிப்பாங்க அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ பிப்ரவரி டுவெல்வு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஏஎம் அந்த சமயத்தில் இவர் வந்து சாக போகிறார் சாகிற சமயத்தில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுவார் நான் இந்த நாளை வந்து நான் சந்தோஷம் ஐ ஐ லைக் திஸ் பியூட்டிஃபுல் டே அப்படின்னு வந்து சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுப்பார் இந்த சாகரனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு செத்தும் வந்து போயிடுவார் கரெக்டாக ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆகும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஏஎம் பிப்ரவரி டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ அதுக்கப்புறம் அது பிக் ரன்ஸ் நடக்குது அதோட டைம் வந்து என்ன ஆகுது மறுபடியும் உள் வாங்குது ரிவர்ஸ் ஆகுது ரிவர்ஸ் ஆகணும் செத்த ஒரு வந்து மறுபடியும் உயிரோடு வருவார் உயிரோடு வந்துட்டு ரிவர்ஸில் இவர் வந்து அப்படியே துள்ளி குதிச்சு ஓடுவார் அந்த சீனெல்லாம் வெறித்தனமாக இருக்கும் உயிரோடு திருப்பி வருவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரிவர்ஸ்லேயே வந்து இந்த கதை வந்து போகும் இவன் சூஸ் பண்ணான் பார்த்தீங்களா இவன் என்னத்தை சூஸ் பண்ணா இப்படி வந்து தனியாக போயிடலாம் அப்பா கூடயும் வேணாம் அம்மா கூடயும் போகலாம் வேணாம் அப்படின்ட்டு ரிவர்ஸில் வந்து போது இவன் வந்து ஆனா கூட வந்து சேர்ந்துருப்பான் சின்ன வயசு கூட ஒரு சின்ன லேக் மாதிரியாக இருக்கும் அங்கே ஓடி வந்து ஆனா கூட அந்த உட்டன் போர்டில் வந்து உக்காறது ரிவர்ஸ்லேயே வந்து உக்காறது அப்படி வந்து இவன் லைஃப் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பான் ஸோ ஆனா கூட சூஸ் பண்ணது ஆனா கூட வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் அவளை வந்து கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டான் நூற்றி பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தான் அவன் பிக் ரேஞ்சும் அட்டன் பண்ணான் அது வரைக்கும் போயிட்டு இந்த வேர்ல்டு அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த அல்டிமேட் போர்ஷன் ரீச் பண்ணி திரும்பவும் வந்து அவனுடைய லவ் அவ கூடயே வந்து திரும்பி வாழ்ந்தான் எப்படி இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதையும் நான் சிங்கிள் டேக்கில் தான் வந்து நரேட் பண்ணேன் இந்த கதையை கன்வின்சிங்காக நான் வந்து நரேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு படம் இது ஃபேண்டஸியும் அதில் இருக்குது அவனுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் வந்து ப்ரெடிக் பண்ண முடியுன்றதுனால அது வந்து அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்